ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருக்குங்கிறாங்க நீங்க என்ன சார் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பேக் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா கமிட்மெண்ட் மட்டும் எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாரு அதுக்கு நானும் இடையில வந்து பதில் சொன்னேன் அந்த மீட்டிங் இருந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் பட் இதே மாதிரிதான் நம்ம நிறைய டைம்ல சில ஃபைல்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த இடத்துல அவர் கொஸ்டின் கேட்கும் போது என்னை நானே பார்த்தேன் இந்த மாதிரி நான் நிறைய டைமில் திருச்சியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபைல்ஸு எடுத்துகிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் எஸ்பெஷலி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நான் ஃபைல்ஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு என்ன இன்கம் டேக்ஸ்னா எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சரல் பேப்பர் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி கீழே மூணு பேப்பர் இருக்கணும் அது என்ன பேப்பர்லாம் எனக்கு தெரியாது ஐடி பேப்பரோட சேர்ந்து ஒரு மூணு பேப்பர் இருக்கணும் அந்த மூணு பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மூணு வருஷத்துக்கு ஒன்பது பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா என்ன பொறுத்தளவு ஐடி பேப்பர் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் ஐடி பேப்பர்னு கொடுப்பேன் அதை பார்த்துட்டு அப்போ வந்து உதாரணம் நல்லி மேடம் ஆகட்டும் லதா சந்திரசேகர் மேடம் ஆகட்டும் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் எங்கம்மாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஐடிக்கு பின்னாடி சரலுக்கு பின்னாடி மூணு பேப்பர் இருக்குல்ல சரலுக்கு பின்னாடி மூணு பேப்பர் இருக்குல்ல எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் சும்மா கம்படிஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல இருக்கிறத வச்சு லோனை கொடுங்க ஏதோ இருபது லட்சம் முடியலனா இதுல இருக்கிற பேப்பர் வச்சு சும்மா சும்மா அவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியாது ஏன்னா கஸ்டமருக்கும் தெரியாது போய் கம்படிஷன் ஆஃப் இன்கம் கொடுங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் கேட்கறாங்க நீங்க கொடுத்துருக்கிறது பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டிருக்கீங்க கொடுத்துருக்கீங்க கேபிட்டல் இன்கம் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்கும் போது கஸ்டமரும் இரிட்டேட் ஆவாங்க நமக்கும் அது புரியாது நமக்கே என்னன்னு புரிஞ்சாதானே அவருக்கு சொல்ல அவருக்கும் ஒன்றும் புரியாது ஆடிட்டர் போய் கேட்டா நீங்களே ஆடிட்டர் ஆபீஸ் போய் கேட்டு வாங்கிக்கோங்கம்மாங்க இந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய சங்கடங்கள் பட்டுதான் அப்ப நான் திரும்ப திரும்ப இந்த ஐடினா என்ன பொறுத்தளவு பயங்கரமான நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம நார்மலா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபாய் லோன் பண்ணலாங்கன்னு சொல்லிடலாம் நான் ஐடி அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சரல பாத்துக்கிட்டே என்ன பண்ணுவோம் கொண்டு போய் அப்படியே அந்த பேப்பரை கொடுத்துட்டு அவங்க எப்போ பதில் சொல்லுவாங்கன்னு நம்ம காத்துட்டு இருக்கோம் ஆபீஸ்ல அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது ஆனா இதுக்கு நான் அந்த இடத்துல ஒரு ஒருத்தருக்கு தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய டிஆர்எம் ரமேஷ் சார் தான் என்னோட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபைல் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு அந்த ஃபைல்ல வந்து சீல் குத்த முடியாத அளவுக்கு இனிமே ஃபர்தரா புதுசா சீலே குத்த முடியாது அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபைலுடைய ஃப்ரண்ட் அட்டை பேக் அட்டை எல்லாத்துலயுமே நான் சொல்றது புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃபீஸ் சீல் அவுட் வேர்ட் சீல் பேக் ஆஃபீஸ் சீல் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் சீல் திரும்ப அதே மாதிரி போயிட்டு ரிட்டர்ன் இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு பத்து தடவை ரிட்டர்ன் ஆகி ஒரே ஒரு இன்கம் கிளாரிபிகேஷன் பேக் ஆஃபீஸ் ஒன்று சொல்றாங்க ஏரியா ஆஃபீஸ் ஒன்று சொல்றாங்க ரீஜனல் ஆஃபீஸ்ல ஒன்று சொல்றாங்க இந்த ஃபைல் போயிட்டு 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 வந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நாளா ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா லோனு நான் ஒரு எமர்ஜென்சி அந்த அந்த கஸ்டமர் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல கஸ்டமர் அவருக்கு நான் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கணுன்றதுக்காக இதை இதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நான் போய் அவர்கிட்ட வந்து அந்த ஃபைல போய் எப்படியாவது முடிச்சு கொடுக்கணும்னு பாக்குறேன் ஆனா இந்த ஃபைல சீல் குத்த முடியாத அளவுக்கு ஃபைல் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு எகெயின் இவங்க இதை கேட்கறாங்க இதை இந்த இன்கம் எடுத்தது தப்புங்கிறாங்க எனக்கு என்னடா இது ஹெச்எஃப்எல் இப்படி ஒரு டஃபா இருந்துட்டு இருக்கும் போது லக்கிலி அன்னைக்கு டிஆர்எம் சார் வந்து வேற ஒரு மீட்டிங்காக வந்திருந்தாரு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த ஃபைல் அப்படி வச்சு இது என்னதான் சார் எனக்கு பண்ண கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அவர் அழகா ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு ஜஹாங்கீர் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் சேங்ஷன் ஆகணுமா இன்கம் கால்குலேஷன் எப்படி எடுத்திருக்காங்கிறது புரியணுமா அப்படின்னாரு எனக்கு அந்த நிமிஷம் வந்து ஃபைல் சேங்ஷன் ஆனால் போதும்னு தான் இருந்தது பட் எனக்கு என்னன்னா இந்த சீல் குத்தி குத்தி இப்படி ரிட்டர்ன் ஆனது வந்து என்ன என்னவோ ஒரு தூண்டுச்சு இல்லை இல்லை இது எப்படி இன்கம் கால்குலேஷன் எடுக்க எனக்கு சொல்லித்தாங்கண்ணா முதல் வித்திட்டவர் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைல் எடுத்து இது இவங்க என்ன கேட்கறாங்க பிஎன்எல்ல என்ன ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஏன் இப்படி கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்தாரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும் போது எனக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் புரியல பட் அந்த ஃபைல திரும்ப எடுத்து 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 ஒரு நாலஞ்சு தடவை பார்த்தோன்னே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் கிடைச்சிது ஓகே இதை இவங்க இப்படி சொல்ல வராங்க இப்படிதான் இன்கம் கால்குலேஷன் இதுதான் ஐடி சோ ஐடிய புரிஞ்சுக்கிறது இப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா இது லேசா ஒண்ணு புரிஞ்ச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அவருக்கு நான் ஒரு நூறு எஸ் எம் எஸ் வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருப்பேன் டவுட் அப்பனா எப்படி இந்த ஃபைல்ல இப்படி மட்டும் நீங்க ஏன் எடுக்கிறீங்க ஏன் ரெண்டு மட்டும் லேட்டஸ்டா எடுக்கிறீங்க ஏன் இத
இத வந்து பேசிக்கா ஒரு லைவ் டெமோ ஒருத்தருடைய நார்மலா நம்ம ஒரு இன்சூரன்ஸ் உங்களுடைய ஐடி இப்படி இருந்தா என்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் கொடுக்கலான் இருக்கேன் இது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் ஐடி புரிஞ்சுக்கிறது இன்கம் கால்குலேஷன் வச்சு இந்த ஃபைலுக்கு எவ்வளவு லோன் கிடைக்கும் செஷன் இது கிடையாது ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஃபைல எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்ங்கிற பேசிக் புரிய வைக்கிறதுக்கான செஷன் எவ்வளவு பேருக்கு இது திஸ் இஸ் ஓகே எவ்வளவு பேர் இது திஸ் நாட் ஓகே நீங்க நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாமா சாட் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா உங்க இதுல கீழே சாட் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதுல இஃப் யூ ஆர் ஓகே வித் எஸ் ஓகே போடுங்க அல்லது எஸ் போடுங்க வி கேன் ஸ்டார்ட் அரு ரெடின்னு போடுங்க ஸோ தட் வி கேன் ஸ்டார்ட் ஓகே ஜி யார் வெங்கட் போட்டார் தர்மா போட்டார் ஓகே கோபாலகிருஷ்ணன் எஃப்சி எஃப்பி அவர் வெல்கம் கோபால் சார் ஓகே அருணாச்சலம் சேலம் சார் எஸ் ஓகே ஜி ஹெச்இசி கிரிதரன் சார் ஓகே 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் இது ஓகே அப்படின்னு சொன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸை புரியுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்எஃப்எல் மட்டும் இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம ஒரு ஏஜெண்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நமக்கு எந்த வருமானத்துக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் பீப்புள் நம்மளுடைய ஏற்கனவே வந்த வருமானத்தை அதாவது லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸுடைய வருமானத்துக்கு லோன் கொடுக்குறாங்களா அல்லது இப்போ நம்ம கரண்ட் இயரில் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கக்கூடியதுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்களா அல்லது ஃபியூச்சரில் வர்றதை கொடுக்குறாங்களா இதுக்கு நான் ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் சி உங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்லேயோ அல்லது உங்கள் மொபைல்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போல் மாதிரி ஒன்று வரும் இதில் நீங்கள் ஓட்டு போடணும் எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் கிவிங் லோன் எகெயின்ஸ்ட் த ஃபாலோவிங் எல்லோரும் நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஓட்டிங் போடலாம் குயிக் ஒன் மினிட் தான் டைம் ஓகே த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லி எண்பத்தி நாலு பர்சன்ட் போட்டிருக்காங்க எண்பத்தாறு பர்சன்ட் ஓகே அஞ்சு ஐம்பத்தோரு பேர் த்ரீ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏழு பேர் கரண்ட் இன்கம் நாலு பேர் ஃபியூச்சர் இன்கம் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஓகே த ஓட்டிங் வந்து இன்னொரு டூ மினு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ல டென் செகண்ட்ல முடிய போகுது குயிக்காக ஓட் போடாதவங்க போட்டுருங்க சும்மா நீங்கள் அந்த ஒரு அது உங்கள் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் நீங்கள் புள்ளியில் கை வச்சா போதும் ஓட்டிங் ஆகிடும் Okay, okay, I'm going to stop this. 5, 4, 3, 2, 1. 86% pay on the average of 3 years income. You can tell me the result. 86% people, 72 people, you can tell me the income of 3 years income. That's against. You can tell me the loan of 86% of the people. 10% of the people on the current income of 3 years income. ஃபியூச்சர் இன்கம் பேஸ் பண்ணி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அ பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் பீப்புள் தட் ஹூ ஆர் ஆல் அந்த நாலு பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்களே ஃபியூச்சர் இன்கம் தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஏன் சார் இது இது புரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் புரிஞ்சிடும் சார் அதாவது ஒருத்தருடைய இப்போ மாத சம்பளம் வாங்குறாரு இப்போ இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா இவ்வளோ நாள் வாங்கின சம்பளம் எல்லாம் காலி இப்போ நீங்கள் அடுத்த மாதம் வரப்போகிற ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த லோன் கொடுக்குறீங்க அந்த அடுத்த மாதம் சம்பளம் ஐம்பதாயிரத்தை வாங்கி அவரு முப்பதாயிரம் ரூபா நமக்கு இஎம்ஐ கட்டிடுவாரு இருபதாயிரத்தை வச்சு அவர் குடும்பம் நடத்திக்குவாரு இதுதானே செல்ஃப் எம்ப்ளாய் அது நார்மலி எம்ப்ளாய்டு பர்சனுக்கு பொருந்தும் இதே தான் இங்கே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுக்கும் சார் இது வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம ஏன் எடுக்கிறோம்னா கடந்த மூணு வருஷம் இவருடைய இன்கம் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதே மாதிரி அடுத்த வருஷமும் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில தான் இந்த லோனே ப்ராசஸ் பண்றாங்க எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு பேங்கிங்கும் ஃபியூச்சர்ல வரப்போற இன்கம்க்கு தான் லோன் தராங்க வந்த இன்கம் இப்போ உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் வந்த இன்கம் இப்போ நம்ம கையில இருக்கா அதை வச்சு நம்ம இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா அதெல்லாம் கரைஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம கையில பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அல்லது ஐம்பதாயிரம் பேங்க் சேவிங்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம இஎம்ஐ அதை வச்சு நம்ம லோன் கொடுக்கல இனி வரப்போகுது இதை வச்சு இப்போ இவருக்கு மூணு வருஷம் இந்த மாதிரி வந்திருக்குன்னா இனிமே ஃபியூச்சர்ல வரும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக்கை வச்சு தான் அவங்க எந்த ஒரு லோன் நிறுவனமும் லோன் தராங்க ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபியூச்சர்ல வரப்போற இன்கம்ங்கிறத மைண்ட்ல நல்லா வச்சுக்கிட்டா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் புரியும் சார் இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்கு வருவோம் இப்ப நான் வந்து இது வந்து ரஃபா மிஸ்டர் ராஜா நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல இது வந்து நான் மிகைப்படுத்தியது இது என்னுடைய பி என்ல நான் இன்கம் பிகர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கேன் ஒரு புரிதலுக்காக இப்ப நான் வந்து மிஸ்டர் ராஜா அப்படிங்கிறவர் என்ன செய்யறாருன்னா முத முதல்ல இப்ப வந்து இந்த வருஷம் த
ஒரு ரியல் எஸ்டேட் மாதிரி நடத்துறாருன்னு வைங்களேன் ப்ரோக்கரேஜ் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஃபார்ச்சூன் அசோசியேஷன் பேர்ல ப்ராப்பர்ட்டி முடிச்சு கொடுத்தா கமிஷன் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கமிஷன் ஃபீஸ் மாதிரி வாங்கி பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இது அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இவருடைய வருமானம் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்ஐசி எச்எஃப்எல் மூலமா எல்ஐசி ஆஃப் இந்தியா எல்ஐசி கமிஷன் மூலமா இவருக்கு எவ்வளவு வருது பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தையாயிரம் இப்ப நான் ஏஜென்ட்ஸ்க்கு சில விஷயங்கள் சொல்றேன் நிறைய பேர் வந்து எல்லாருமே இப்போ ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் பிரகாரம் தான் போயிட்டு இருப்போம் தயவு செய்து அதுவே போங்க யாரும் பேங்க் கிரெடிட்டை நம்பி பண்ணாதீங்க பேங்க் கிரெடிட்டை வச்சு உங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் அரைவ் பண்ணாதீங்க ஆல்வேஸ் கோ வித் ஆடிட்டர்ஸும் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் வச்சு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்க ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் பிரகாரம் ரஃபா என்னுடைய சும்மா இதெல்லாம் நான் ஒரு கற்பனை ஃபிகர் போட்டது பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய லாஸ்ட் இப்போ வருஷத்துடைய இன்கம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் விஷயம் அடுத்து வந்து எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல்ல எனக்கு ஒரு நாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கமிஷன் வந்திருக்கு இது இல்லாம நான் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பண்றேன் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் எனக்கு பேங்க் மூலமா என்ன வருது ஒரு ஒரு பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம லைவா பார்க்க போறோம் சார் இப்ப நீங்க மாத்த சொன்னா நான் மாத்திடுவேன் இதை ஆட் பண்ணுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமா ஒரு பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் பை இன்கம் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் எனக்கு எவ்வளவு வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ரீஃபண்ட் கிடையாது அந்த ரீஃபண்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய பேர் இதை வந்து நம்ம கவனிக்காம இருப்போம் நம்மளுடைய டாக்ஸ் டிடிஎஸ் பிடிக்கிறாங்க இல்லையா அதை வந்து ரீஃபண்ட் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல நமக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் ரீஃபண்ட் வருதுன்னா ஒரு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம அந்த பீரியட் வச்சிருந்த பீரியடுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்டை தயவு செய்து இன்கமா டிக்ளேரா பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஐடியில பிடிச்சானா அதுக்கு ஒரு ஃபைன் வேற போடுவாங்க அதனால டிடிஎஸ் இது இல்லாம ஓப்பன் டு சம் ஆஃப் யூ எதை வேற என்னெல்லாம் சார் இன்கம் இருக்கலாம் ஒரு சராசரியா ஒரு நபருக்கு நார்மல் கேல்குலேஷன் ஐடி பீப்புளுக்கு வேற என்ன சார் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு எனி ஒன் ஆர் டூ மைக் ஓப்பன் பண்ணி சொல்லலாம் இந்த இன்கம் ஆட் பண்ணுங்க என்ன <laughs> 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 சார் மற்றவங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்டு முடிச்சுட்டா தயவு செய்து மியூட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே புரியாம போயிடும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் தான் நான் புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் என்ன கேட்டேன் எனக்கு எதெல்லாம் வருமானம் வருது இப்ப நீங்க டிப்ரிசியேஷன் ஏன் மைண்ட்குள்ள போறீங்க அதை வந்து நம்ம லோனுக்கு எடுத்துக்கோமேன்றத அதை மறந்துருங்க இப்ப நான் என்ன கேட்டேன் வருமானம் இப்ப டிப்ரிசியேஷன் நாம நான் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கார் வச்சிருந்தேன் இப்ப டிப்ரிசியேஷன் புக்ல ரெக்கார்ட் ஆகும் ஏன் கைக்கு காசு வருமா டிப்ரிசியேஷன் கேள்வி கேட்டவர் சொல்லுங்க சார் என் கையில பணம் வருமா ஹலோ டிப்ரிசியேஷனை பத்தி கேள்வி கேட்டவர் யாரு சார் சுப்பிரமணிசியேஷன் வருமானம் வருமா இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த பி என்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து என்னுடைய வியாபாரம் பண்ணி நான் நடத்தக்கூடிய வருமானம் இப்ப நான் ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன் அந்த வீட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்றது வாடகை வருமானம் வருதுன்னா அது வந்து என்னுடைய வியாபாரம் கிடையாது என்னுடைய அடிஷனல் இன்கம் அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம்ல வரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வியாபார இன்கம்மை மட்டும் நம்ம கொண்டு வரோம் இதே வந்து ஒருத்தர் வந்து கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி வச்சு நான் ஒரு இருபது கட்ட கடை வச்சிருக்கேன் அதை வந்து ஒரு வியாபாரமா அந்த கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் என்னுடைய வியாபாரமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அந்த இடத்துல வாடகை இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் கார் ஷெட் வாடகை கொடுத்துருப்பாங்க கார் பார்க்கிங் வாடகை கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்ட் கலெக்டட் த்ரூ திஸ் பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் சில காம்ப்ளெக்ஸ் ஓனரோட ஃபைல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்எல்ல அது வரும் ஏன் அப்படின்னா அது அவங்களை பொறுத்தளவு அது வியாபாரம் நம்மளை பொறுத்தளவு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்தளவு என்னன்னா ஒரு ஃபிளாட் அடிஷனலா வச்சிருக்கோம் அதுல வாடகை வருதுன்னா அது வியாபாரத்துக்குள்ள வராது இந்த பாயிண்ட் வரையும் ஓகேவா சார் அடுத்து மூணாவது என்ன கேட்டாங்க சார் ஒன்னு வாடகை கேட்டாங்க இன்னொன்னு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வில் பி ட்ரீட்டட் இன் செப்பரேட் காலம் இது வியாபாரத்துல வராது ஓகேங்களா இந்த மூணு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து சார் நார்மலா என்னென்ன செலவுகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னோட ஆடிட்டர் பீஸ்க்கு ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கட்டின
சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் வியாபாரத்துல வராது பட் சிலர் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுவாங்க நான் இப்போதைக்கு ஆட் பண்றேன் உங்களுக்கு அது நான் திரும்ப கிளாரிட்டி கொடுக்குறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எஃப்டிஸ் மட்டும் இருக்கலாம் சார் சம்டைம்ஸ் சிலர் ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுல ஒரு அமௌண்ட் கூட உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல தாம்பரம் <laughs> போதும் நம்ம ரொம்ப இது இல்லாம நம்ம என்ன போனோம் கடைசியா ஷேர்ஸ் இன்கம் ஃப்ரம் ஷேர் ட்ரேடிங் ஓகே சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இல்லாமல் நான் ஒரு எஃப்டியில் மூலமாக ஒரு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு வந்திருக்குன்னு நான் போட்டேன் போட்டேன்னா இப்போ என்ன ஆகுது இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் வருவோம் இதெல்லாம் தான் சார் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் என்னுடைய வருமானம் எனக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்த வருமானம் என்னுடைய செலவுகள் ஆடிட்டுக்கு ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தேன் ஸ்டாஃப் சேலரி ஒரு மூவாயிரத்தி மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் இன்சென்டிவ் டு ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுத்தேன் ஆஃபீஸ் ரெண்ட் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தேன் ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டீ காஃபி எக்ஸ்பென்சஸ் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய ஃபேமிலியோட போய் நான் ஒரு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வெளில சாப்பிட்டேன் அதை எக்ஸ்பென்சஸை பண்ண முடியுமா முடியாது அதை வந்து செலவு எழுத முடியாது அதாவது இந்த வருமானம் சம்பாதிக்க நான் என்னெல்லாம் செலவு பண்ணணும் அதெல்லாம் தான் சார் இங்கே எழுதுகிறோம் என்னுடைய ஸ்டாஃப் சம்பளம் கொடுத்தேன் இப்போ நான் பர்சனலாக நான் ஒரு என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு டிரைவர் வச்சுருக்கேன்னா அதை கூட ஸ்டாஃப் சேலரி வச்சுக்கலாம் என்னுடைய பர்சனலாக வீட்டுக்கு வந்து நான் தனியாக ஒரு கார் வச்சு அந்த டிரைவர் வச்சு ஒருத்தர் வந்து அவர் வீட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் இதில் ஏற்றலாமா நான் ஏற்றக்கூடாது இந்த வருமானம் நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் காரணமாக காரணமாக இருந்ததோ அதெல்லாம் செலவுகளாக எழுதலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜில் எந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் ஆஃபீஸோட எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ் போஸ்டேஜ் ட்ராவலிங் இந்த டிராவலிங்கும் அகெயின் நான் ஃபேமிலியோட சிங்கப்பூர் போயிட்டு வந்தேன் அந்த டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதலாமா எழுதக்கூடாது இது எந்த வகையில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதை சம்பாதிக்கிறதுக்கான காரணமாக இருந்தது இந்த செலவு பண்ணேன் இந்த நான் போய் சென்னை போனேன் கோயம்புத்தூர் போனேன் என்னோடய கிளைண்ட் எல்லாம் மீட் பண்ணேன் இதுக்கு நடந்த செலவுனால எனக்கு இந்த வருமானம் கிடைச்சிது நான் சென்னை போகலனா எனக்கு இந்த இந்த பத்து லட்ச ரூபா வந்திருக்காது எனக்கு ஒரு மூணு லட்ச ரூபா தான் கிடைச்சிருக்கும் அதனால இந்த செலவை நான் புக் பண்ணுறேன் ஃபேமிலியோட போயிட்டு இருந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எழுத முடியாது இதே நான் ஃபாரின் போய் ஒரு செமினார் அட்டன் பண்ண போனேன் என்னுடைய நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதுக்காக தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரூஃப்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் லுகி கான்ஃபரன்ஸ் போனோம் செமினார் இன்டர்நேஷனல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நான் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக எஜுகேஷனல் டூர் அதனால தான் இப்போ நிறைய டூர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் டூர்னு பண்ணுறாங்க எஜுகேஷனல் டூராக இருந்தால் இட் இஸ் அலௌடு சேல்ஸ் ப்ரொமோஷனல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இதில் வருது இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கே டிப்ரிஷியேஷன் வருது இந்த டிப்ரிஷியேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு முதலீடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனுடைய தேய்மானத்தை நான் இதுவும் வியாபாரத்தில் இப்போ இந்த டிப்ரிஷியேஷனில் என்னெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு காஃபி மேக்கர் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்காக நான் ஒரு காஃபி மேக்கர் வாங்கியிருக்கேன் சார் கஸ்டமர் கிளைண்ட் வர்றாங்க அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு காஃபி மேக்கர் வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு நான் கிளைம் பண்ணலாமா டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா தாராளமாக கிளைம் பண்ணலாம் இப்போ இது இல்லாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ஆஃபீஸில் ஒரு ஓவன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வந்தாங்கன்னா பேண்ட்ரி செக்ஷனில் எங்களோட ஸ்டாஃப் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அதை டிப்ரிசியேஷன் எழுதலாமா தாராளமாக எழுதலாம் ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டாஃப் என்னுடைய ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னுடைய வருமானத்துக்கான உதவி பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறத தான் நான் இங்கே எழுதுறேன் கார் ரெண்டு கார் வச்சிருக்கேன் ஒரு கார் பியூர்லி பர்சனல் ஒரு கார் பியூர்லி அபிஷியல் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக வச்சிருக்கேன்னா பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக இருக்க காரை மட்டும்தான் இங்கே டெப்ரிசியேஷன் பண்ணணும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு கார் வச்சிருக்கவங்க நல்ல சார்ட் அக்கௌண்ட் சில சார்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு சொல்லி அந்த வேல்யூவே இதில் சேர்க்க மாட்டாங்க டெப்ரிசியேஷன் வந்து காருக்காக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எழுதுறாங்கன்னா அதில் ஒன் தேர்ட் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு சொல்லி அந்த அந்த பர்ச
இதுல நான் என்னென்ன இருக்கு எல்லா வருமானமும் இருக்கு என்னுடைய எஃப்டி இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாம் என்னுடைய வருமானம் இதெல்லாம் செலவுகள் இந்த செலவுகள் போக எனக்கு பாக்கி இருக்க கூடிய இப்போ எனக்கு எல்ஐசி ப்ரீமியம் கட்டியிருக்கேன் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஹவுசிங் லோன் எடுத்திருக்கீங்க எல்ஐசி ஹவுசிங் லோன் அது எந்த லோன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரக விகாஸ் லோன் மார்ட்கேஜ் லோன் வாங்கி என்ன பண்ணியிருக்கீங்க எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் லோனு ஜிவி இது எதுக்கு வாங்கினேன்னா ஒரு நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கேன் இது எதுக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா என்னுடைய ஆஃபீஸை நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆஃபீஸ் ப்ரமைசஸ் பிடிக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஜிவி லோன் வாங்கி ஆஃபீஸ் ப்ரமைசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணதை வந்து நான் இப்போ நான் இப்போ வந்து இதை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ரஃபாக எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறேன் பத்து லட்ச ரூபான்னா நான் ஒரு பத்து பர்சன்ட்ல கட்டியிருக்கேன் பத்து பன்னெண்டு பர்சன்ட்ல கட்டியிருக்கேன்னே வைங்களேன் ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ரூபா நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போக தான் என்னுடைய நெட் ப்ராஃபிட் எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் ஜிவி இன்ட்ரெஸ்ட் போக பத்து லட்சத்தி எழுபத்தொம்பதாயிரம் இப்போ இதே நான் ஜிவி லோன் வந்து நான் ஜிவி லோன் வாங்கினேன் ஆனால் என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்காக கிடையாது என்னுடைய சிஸ்டர் மேரேஜுக்காக நான் வாங்கி ஜிவி லோனை வாங்கி செலவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால தான் சொல்லுவாங்க நான் ஆடிட்டர் வந்து அதை அவர் பர்சனல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு அது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்லேயே வரலை அதனால் நாங்கள் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எழுத மாட்டோம்னு சொல்லி நிறைய ஆடிட்டர் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய வியாபாரத்துக்காக அதை நான் யூஸ் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா சார் கேன் ஐ கெட் சம் எஸ் இந்த இந்த பிஎன்எல் வரைக்கும் புரியுதா இதில் எதுவும் டவுட் இல்லைனா தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியும் எஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இஎம்ஐன்னு கேட்டிருக்காரு எஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இஎம்ஐ நான் போட்டேன் சார் ஸோ பிஎன்எல் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் கோபாலகிருஷ்ணன் எஃப்சிஹெச்எஃப்இ சார் அவருக்கெல்லாம் அந்த பிஎன்எல்லாம் அத்துபடி அவர் இப்போ புதுசாக புரிஞ்சிருச்சுன்னு போட்டிருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் கூட போடலாம் மதன் நீங்கள் அந்த சாட் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா அதை கூட இது பண்ணலாம் ஓப்பன் அப் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ பிஎன்எல் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு அடுத்த முக்கியமான கட்டம் இங்கேருந்து தான் நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வர ஆரம்பிக்கும் பட் ஒன்னே ஒன்று வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஒரேட்டர் டோனி ராபின்சன் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது டோனி ராபின்சன் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் நீங்கள் எப்பெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறீங்களோ உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கோங்க குரே ஐ எம் கோயிங் டு லேர்ன் அ நியூ திங் ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்க போகிறோன்னு சொல்லி அதனால் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா சந்தோஷப்படுங்க நம்ம ஒரு புது விஷயத்த இப்போ கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஐ கைண்ட்லி அப்பாலஜைஸ் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் நான் வந்து என்னுடைய பர் ஐடியாவே வந்து நம்ம ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இன்கம் டேக்ஸோடைய கேபிட்டல்னா என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த வருஷம் தான் நான் முத முதல்ல இன்கம் டேக்ஸ் அசசி ஆகுறேன் இதை மைண்டில் வச்சுட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்படி பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த ஃபைல் புரியும் இதுக்கு எவ்வளோ லோன் கிடைக்கும் இதை இன்கம்மாக எடுத்துக்குவாங்களா இதை டேக்ஸ் எடுத்துக்குவாங்களாங்கிறதெல்லாம் அப்புறம் போவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த முத பார்க் வந்து என்ன என்னுடைய நான் இன்னைக்கு தான் முத முதல்ல ஐடி எஸ்எஸ்சி ஆகுறேன்னா என்னுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பெரிய கூத்துன்னா என்ற நிறைய பேர் ஃபைல் கொடுக்கையில் வந்து இருப்பு இல்லை இருப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சரி சார் எவ்வளோ தான் இருப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அது அவருக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது இன்ன வரைக்கும் யாருக்கு எவ்வளோ யாருக்கு எவ்வளோ இருப்பு இருக்குன்றது தெரியாது இதை பார்த்தா ஓரளவு இந்த இருப்புன்னா என்னன்றதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குவோம் அக்கௌண்ட்ல பணம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ என்னோட நான் சொன்ன ஏற்கனவே என்னோட வயசு இருபத்தஞ்சு தயவுசெய்து யாரும் கோபமாகாதீங்க நான் ஒரு கற்பனையா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த ராஜான்ற ஆள் நான் தான் வச்சுக்கோங்க என் நான் எனக்கு இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆனால் நான் கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாவே நான் சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஃபேமிலியிலன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சில எனக்கு கிஃப்டாக வந்த பொருள் இருக்கும் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி சில பொருட்கள்லாம் ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு தான் ஆனால் ஐடியில் நான் டிக்ளேர் பண்ண போறேன் நான் இன்னைக்கு தான் வருமானம் பண்ண போறேன் நார்மலாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது முப்பத்தி மூணு லட்சங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அமௌண்ட் தான் பட் நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு க
ஸோ அந்த பதினாறு லட்சத்தை தான் நார்மலாக அவங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக போடுவாங்க ஃபேமிலி கிஃப்டிங் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுது அவருக்கு வந்த கிஃப்ட் ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கான ப்ரூஃப் இருக்குன்னா அதையும் சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ இப்படி தான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ன்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க சார் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸுங்கிறது ஒரு ரஃப்பான அமௌண்ட் அவருக்கு என்னென்ன என்ன மாதிரிலாம் சேர்த்து வச்சிருக்காரு த தனியாக நீங்கள் ஏதாவது ஆடிட்டர் சில கேள்விலாம் கேட்பார் நீங்கள் ஏதாவது சொத்து வச்சிருக்கீங்களா எல்ஐசியில் பாலிசி எல்சிலாம் போட்டிருக்கீங்களா இப்படிலாம் கேட்டுட்டு தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸுங்கிறது அன்னைக்கு தான் பிள்ளையார் சொல்லி போடுறது இவரை பொறுத்தளவு முப்பத்தி மூணு லட்ச ரூபா இதுக்கு அடுத்து என்ன சேரும் இது இது லாஸ்ட் இயர் இது வரைக்கும் எனக்கு போன வருஷத்து வரைக்கும் ஆரம்பித்ததுடைய முப்பத்தி மூணு லட்சம் இந்த வருஷம் எனக்கு என்ன வந்துருச்சு கையில் லாபம் ஒரு பத்து லட்சத்து எழுவத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா கையில் லாபமாக இருக்குது ஸோ இந்த லாபத்தை நான் சேர்த்துடுறேன் பத்து லட்சத்து எழுவத்தி ஒம்பதாயிரம் ரூபா அதுக்கடுத்து இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல குறுக்கு கொஸ்டின் கேட்காதீங்க சார் இப்போ தானே ஐடிஆர் சிசியாக அவரிங்க உங்களுக்கு எப்படி ரீஃபண்ட் வந்திருக்கும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புரிதலுக்காக நான் இதை போடுறேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு இன்கம் டேக்ஸில் ஏன்னா நான் இந்த இன்கம் டேக்ஸில் ரீஃபண்ட் வந்திருக்கேன்றதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் வருமானமாக வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி ஏன் நீங்கள் லோன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு எல்லாம் கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதெல்லாம் கற்பனையாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து எனக்கு ரீஃபண்ட் ஏதோ ஒரு கேபிட்டல் கெயின்லேருந்து ரீஃபண்ட் வந்திருக்குன்னே வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்டாக ஒரு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா வந்திருக்கு இது இல்லாமல் எனக்கு ஊரப்பாக்கமில் ஒரு ஃப்ளாட் இருக்கு நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா ரெண்டல் இன்கம் எங்கே சார் காட்டணும் ஏன் பிஎன்எல்ல காட்டலன்னு ஆக்சுவலாக இங்கேயும் நான் காமிச்சிருக்கேன் இங்கே இங்கே என்ன கேபிட்டல் இன்கம்ல இது இல்லாமல் எனக்கு என்னெல்லாம் வருமானம் வந்துச்சு இதெல்லாம் என்னுடைய வியாபார லாபம் இதெல்லாம் எனக்கு வியாபாரத்தில் வந்த காசு இது எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய ரெண்டல் இன்கம்லையும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க எல்பிஜி சப்சிட்ரி நீங்கள் கேஸுக்கு மானியம் வரவு வைக்கிறாங்கல்ல அது கூட உங்களுக்கு வருமானம் தான் அது வந்து அது வருமானம் வந்து அலோடு வருமானமா அது ஆட் பேக் பண்ணிக்கலாமா அதுக்குள்ளலாம் போகாதீங்க உங்களுக்கு வருமானம்னு எதெல்லாம் வந்திருக்கோ அதெல்லாம் வருமானமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் ஒரு காசு தான் திரும்ப வந்திருக்கு ஸோ ஒரு லட்சத்தி சாரி ஆயி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரூபா எனக்கு எல்பிஜி கேஸ் சப்சிட்ரி வந்திருக்கு இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் இப்போ என்னாச்சு என்னுடைய திரும்ப நான் சொல்கிறேன் இது வந்து முப்பத்தி மூணு லட்ச ரூபாங்கிறது நான் இருபத்தி போன வருஷத்துடைய ஸ்டார்டிங்கில் என் கையில் ஆல்ரெடி சொந்தமாக இருந்த இருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் பத்து லட்சத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபா வேற என் கூட சேர்ந்துருச்சு அது இல்லாமல் இன்கம் டேக்ஸ் வேற ரீஃபண்ட் காசு வந்துச்சு எனக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா அது இல்லாமல் எனக்கு வாடகை ஒரு தொண்ணூத்தாறாயிரம் ரூபா வந்துச்சு அதுக்கடுத்து எல்பிஜி சப்சிட்ரி ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா வந்துச்சு இது என்ன இது வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கிடையாது என்னுடைய முதல் என்னுடைய முதலீடு என் கையில் இப்போ எவ்வளோ முதலீடு இருக்குது மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு ரூபா என்ன முதலீடு என் கையில் இருக்குது இப்போ அடுத்தது அடுத்தது இந்த ஓ இந்த நாற்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் நான் என்ன பண்ணினேன் இந்த நாற்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபா வந்துச்சு இல்லையா இதை நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ்னா என்ன சார் ஒன்றும் இல்லை நம்ம மாதம் மாதம் வீட்டு செலவுக்காக எடுக்கக்கூடிய காசு இருக்குல்ல நம்ம ச சாப்பாடு இருக்குது நம்ம பர்சனல் செலவு இருக்குது அந்த காசுக்காக நான் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா எடுத்திருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ட்ராயிங்ஸில் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சப்போஸ் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா ஃபேமிலியோட சிங்கப்பூர் டூர் போயிட்டு வந்திருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் நான் ஃபேமிலியோட மூணு பேர் பாஸ்போர்ட் விசாவோட ஒரு ட்ராவல் ஏஜெண்ட்டுக்கு மேக் மை ட்ரிப்பில் புக் பண்ணி போன வருஷம் நான் மூணு லட்ச ரூபா ஃபேமிலி ட்ரிப் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தோராயிரம் ரூபான்னு போட்டால் இன்கம் டேக்ஸ்காரன் என்னை கொண்டுருவான் அட்லீஸ்ட் ஃபேமிலி ஒய்ஃப் அசசியாக இருந்தாங்கன்னா அந்த மூணு லட்சம் நம்ம வரணும் நம்ம அஃபிஷியலாகவே மூணு லட்ச ரூபா என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் ட்ராயிங்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ட்ராயிங்ஸ் அப்போ இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நான் இப்போது ஃபேமிலியோட டூர்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன்னா மூணு லட்ச ரூபா எனக்கு ரெக்கார்டடாகவே நான் பர்சனல் ட்ராயிங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேமிலியோட இல்லை நான் தனியாக கூட நான் துபாய் போயிட்டு வந்திருக்கலாம் டூர் போயிட்டு வந்திருக்கலாம் அதுக்கே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தோராயிரம் ரூபானா விச் இஸ் நாட் அட் ஆல் அக்செப்டபுள் அப்போது நம்ம வீட்டு செலவுக்கு குறைந்தபட்சம் மாதம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கிட்டா கூ
ஸ்டார் ஹெல்த்துக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டுறேன் டிடிஎஸ் தான் எனக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிட்டாங்க நான் டிடிஎஸ் இங்கே உள்ள கொண்டு வந்துட்டதுனால என்னுடைய டிடிஎஸ் கிராஸ் டிடக்ஷன் இங்கே வந்துட்டதுனால டிடிஎஸ் எல்ஐசி எச்எஃப்எல்ல எவ்வளோ பிடிச்சாங்க எல்ஐசியில் எவ்வளோ பிடிச்சாங்க எல்லாம் போக அதர் சோர்ஸ் போக டோட்டலாக இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு என் கையில் இப்போ முப்பத்தி ஒம்பது லட்ச ரூபா என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது வரைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏன் சார் இங்கே எல்ஐசி ப்ரீமியம் வந்து நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல நான் ஏன் சார் பிஎன்எல்ல கொண்டு வரல சாட் பாக்ஸ்ல யாராவது ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு அடுத்தடுத்து புரிய ஆரம்பிக்கும் முதல் துவக்கம் முப்பத்தி மூணு லட்சம் அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்துடைய லாபம் எனக்கு பத்து லட்சம் இன்கம் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் வந்தது எனக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா என் காசை பிடிச்சி எனக்கே திரும்ப ரீஃபண்ட் வந்துச்சு ஆனா என் கைக்கு வந்துச்சு இல்ல அதனால நான் எழுதிடுறேன் என் கைக்கு வந்ததெல்லாம் இது இல்லாம வியாபார லாபம் இல்லாம என்னெல்லாம் வந்துச்சுன்றத எழுதிட்டு வரேன் சப்சிடரி வந்துச்சு ரெண்டல் இன்கம் வந்துச்சு எழுதிட்டு பாருங்க அந்த எழுபத்தி ஓராயிரத்தி எழுபது ரூபாய் கொஞ்சம் சொல்லுங்க எழுவத்தி ஓராயிரத்தி எழுபது ரூபா இது என்னன்னா எழுபத்தி ஓராயிரத்தி எழுபது ரூபாங்கிறது என்னுடைய ரெண்டல் ஹவுஸ்க்கான நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் நான் வந்து எனக்கு வந்து சஃபா ஊரப்பக்கம் சஃபா இங்க போட்டிருக்கேன் பை ரெண்டல் இன்கம் சஃபா பக்கம் தொண்ணூத்தி ரூபா எனக்கு வாடகை வருது இல்ல அந்த வீட்டுக்கு நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கேன் இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இது நான் பிஎன்எல்ல கொண்டு வரல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இதுதான் ட்விஸ்ட் இங்க அடுத்து ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு எழுபத்தி ஓராயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து வந்து எல்ஐசி பிரீமியமா ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கேன் சார் எல்ஐசி பிரீமியம் வந்து நான் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கேன்ல சார் ஏன் சார் நான் பிஎன்எல் எழுதலை இதுதான் என்னுடைய கொஸ்டின் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த 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 ஆன்சர் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த பார்த்து புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இது வரைக்கும் LIC premium is a personal expenditure so treated as drawing super Hello? Oh, yes, sir, yes, sir. suresh babu sir suresh babu sir neenga sonna premium answer romba correct ana perfect ah nu ketta perfect illa sometimes na indha edathila LIC premium nu kuda eluduven for example indha edathila oru file la didin paakringa to LIC premium paid okay ipo ipdi irundha ena seivinga sir suresh babu sir any quick answer ena staff oda staff oda premium na pay panna very good very good idu vandu staff ana normally staff premium la indha rebate vaanga mudiyadhu பட் இது வந்து நம்ம முன்னாடி எல்லாம் ஜீவன் ஸ்ரீல சொல்லுவாங்க இத வந்து இந்த பிரீமியம் வந்து யூ கேன் கிளைமேட் அஸ் அ எக்ஸ்பென்ஸ் இது வந்து கேட்டா அதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவாங்க ப்ரொஃபஷனல் அதுக்கு ஒரு நல்ல கிளாஸ் இருக்கு அதாவது யூ கேன் அதுவும் அன்மோல் ஜீவனும் கொடுக்கலாம் இன்சூரன்ஸ் ஆ வெரி குட் கீமேன் இன்சூரன்ஸ் ஆ இருந்ததுன்னா கீமேன் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியமா இருந்ததுன்னா நான் இந்த இடத்துல எழுதுறேன் இப்ப சொல்லுங்க நான் ஏன் இந்த இடத்துல இதை எழுதல பர்சனல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்றதை விட இந்த ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் நான் இந்த இடத்துல ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணனா இந்த இடத்துல செலவா எழுதுனா அதன் மூலம் எனக்கு இந்த வருமானம் கிடைச்சிருக்கா கிடையாது வேற ஸ்கீமேன் இன்சூரன்ஸ்ங்கிறது என்னுடைய வருமானம் வர்றதுக்காக நான் என்னுடைய ஸ்டாஃபுக்காக நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல எல்ஐசி பிரீமியம் பேடுங்கிறது எய்தர் கீமேன் இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம் அல்லது வந்து அன்மோல் ஜீவனா இருக்கலாம் அல்லது இப்ப நீங்க ஸ்டாஃப்காக ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி பே பண்றீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்டாஃப்கான பிரீமியம்ஸா இருக்கலாம் எதெல்லாம் நம்மளுடைய வருமானத்துக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும் நம்மளுடைய வருமானம் வர்றதுக்கான சப்போர்ட்டிவா எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க செலவுகளா எழுதலாம் இது புரிஞ்சு இதுவரையும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் இது புரிஞ்சிருச்சா சூப்பர் சூப்பர் கிமேன் இன்சூரன்ஸ் வெரி குட் ஓகே சோ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன் ஸ்டார் ஹெல்த் ஸ்டார் ஹெல்த் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஸ்டார் ஹெல்த் இது என்னோட பர்சனல் இதே நான் என்னுடைய ஸ்டாஃப்க்கு ஸ்டார் ஹெல்த் போட்டிருந்தேன்னு வைங்க என்ன ரமேஷ் சார் சொல்லுங்க சார் ரமேஷ் சார் சொல்லுங்க ஹலோ ஓகே ஓகே ஐ வில் கோ ஹெட் ஏதாவது சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க மதன் நீங்க சாட் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பாத்துங்க
ஓகே நான் எகைன் இந்த இந்த ஏன் நான் இன்கம் டேக்ஸ் போனா நான் நம்ம நிறைய பேர் வந்து கால்குலேஷன் அன்னைக்கு மகேஷ் சார் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எடுத்தாரு ஆனால் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அவர் இன்கம் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு இதுதான் இன்கம் இதுக்கு எவ்வளோ லோன் கொடுக்கலாம் பட் இப்போ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எது இன்கம்ங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிடுவீங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டோமா எல்ஐசி டிடிஎஸ் வந்துட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் போயிட்டா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ஸோ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இப்போ இது இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம என்னெல்லாம் இந்த இந்த அமௌண்ட் வந்துச்சு இதில் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த வருஷம் நான் இதெல்லாம் செலவு பண்ணது போக இந்த நாற்பத்தி ஆறு லட்ச ரூபா இப்போ இருக்கு என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபா இதுதான் இதுதான் என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இப்போ வருவோம் சார் பேலன்ஸ் ஷீட் இதை வந்து இன்னொரு வகையில் என்ன வச்சுக்கலாம்னா அசட் லயபிலிட்டின்னு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக அசட்டு லயபிலிட்டி இது அசட் ஓகே இப்போதான் என்னுடைய இப்போ இந்த நாற்பத்தி ஆறு லட்ச ரூபாய் நான் என்ன சார் தலைமாடி ஒரு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் நான் என்ன தலைமாட்டு கீழேயா வச்சுருப்பேன் எங்கேயோ ஏதோ ஒன்று வேலை பண்ணியிருக்கணும்ல இந்த நாற்பத்தாறு லட்ச ரூபாயை நான் என்ன இந்த நாற்பத்தாறு இந்த சாரி இந்த முப்பத்தெட்டு லட்ச ரூபாய் என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸை நான் என்னவா வச்சுருக்கேன் என்ன மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபாங்கிறது என்னுடைய அசட் சார் இவ்வளோ நாள் நான் கிரியேட் பண்ணது இந்த முப்பத்தெட்டு லட்ச ரூபா அசட் இல்லாமல் என்னுடைய லயபிலிட்டி என்னென்ன இருக்குன்னா ஹவுசிங் லோன் ஒரு எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்கு இந்த லோன் எதுக்காக உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இந்த சஃபான்னு சொன்னேன் என்னுடைய பிளாட் அந்த ரெண்டுக்காக சஃபா ரெண்டல் அடுத்து வந்து இது வந்து என்னுடைய ஓன் ஹவுஸ் இது இல்லாமல் நான் என்ன ஒன்று போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு ஜிவி வாங்கின மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக ஒரு ஜிவி வாங்கியிருக்கோம்ல சார் அதை இங்கே கொண்டு வரணும் எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் ஜிவி பிஸ்னஸ் லோன் இது எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாம எனக்கு லோன் கிரெடிட்டர்ஸ் எனக்கு வந்து எனக்கு நான் பர்சனலா சிலர்த்த லோன் வாங்கியிருக்கேன் அதுல ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் எல்ஐசில பாலிசி லோனா ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாம நான் ஒரு வாடகை கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா பிளாட்டு அப்ப அதுக்கு ரெண்ட் வாங்கி இது அட்வான்ஸ் வாங்கியிருப்பேன் அந்த அட்வான்ஸும் என்னுடைய லயபிலிட்டி இது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா சோ என்னுடைய கையிருப்பு வந்து முப்பத்தெட்டு லட்சம் அதாவது ஆல்ரெடி என்னுடைய சொத்துக்களா முப்பத்தி எட்டு லட்சமா இருக்கு மொத்தமா அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் லயபிலிட்டி இப்ப இந்த காசெல்லாம் நான் வாங்கி என்ன சார் பண்ணேன் இந்த சொத்து எனக்கு முப்பத்தி எட்டு லட்சமா இருக்கு இதெல்லாம் என்னுடைய என்ன சொல்றது இந்த லயபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நான் இந்த பணத்தை எல்லாம் வாங்கி நான் என்ன பண்ணுனேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து என்னுடைய பிஸ்னஸ்க்காக ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸ்க்காக நான் இதுல வேற அந்த பத்து லட்ச ரூபா பிஸ்னஸ் லோன் வாங்கினேன்ல அதுவும் இங்கே ஏறுது ஏன்னா இங்கே ஏறும் நான் என்ன சொன்னேன் என்னோட ஆஃபீஸை நான் வந்து ரெனவேட் பண்ணி அட்வான்ஸ் கொடுத்து ரெனவேட் பண்ணுறதுக்காக பத்து லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணேன் ஸோ அந்த ஜிபி வாங்கின லோனாக நான் எங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸில் இப்போ பதினாலு லட்சம் இருக்கு இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஆடிட்டர் ஏன் செலவாக எழுத மாட்டேங்கிறாங்கன்னா ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸில் போய் நான் நாலு லட்ச ரூபா வச்சுக்கிட்டு அங்கே போய் ஜிவியில் இன்ட்ரெஸ்ட் எழுதணுன்னா உதப்பான் என் பத்து லட்ச ரூபாய் நான் இங்கே இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா இங்கே இருக்கணும்ல என்னோட நான் என் ஆஃபீஸ்க்கு ஏசி வாங்கி போட்டேன் ஃபர்னிச்சர் வாங்கி போட்டேன்னா அப்போ ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸில் இன்வெஸ்ட் ஆனதில் இந்த அமௌண்ட் இருக்கணும் அடுத்து என்னுடைய சொத்துக்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சிலர் ஆடிட்டர் வந்து இப்போ ஒரு நாலஞ்சு வீடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா ரெண்டு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி பேரை போட்டு இதை பைபர்கேஷன் எழுதுவாங்க எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெடியூல்னு அதனால தான் கேட்பாங்க இந்த ஷெடியூல்னு கேட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு மொத்தமாக இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு போட்டு என்ன போட்டேன் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபான்னு போட்டேன் இது எந்த ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா அடுத்த வார்த்தை என்ன கேட்பாங்க அதுக்கான ஷெடியூல் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க எல்ஐசியில் நம்ம லோன் கேட்கும் போது அப்போ நான் என்ன ஷெடியூலு டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாம் நான் சும்மாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூலுக்காக ப்ராப்பர்ட்டி அட் திருச்சி பதினோரு லட்சத்தி ஒம்பதாயிரம் இது நான் வாங்கின காசு இன்னைக்கு வேல்யூலாம் போடக்கூடாது சார் இங்க நான் என்னுடைய காசு எங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட் ஆச்சு இதுக்கு நான் ஸ
ஃப்ராங்க்லின் டெம்பிள்டனில் நான் எஸ்ஐபியாக ஒரு எண்பத்தாறாயிரம் ரூபா பண்ணிகிட்ருக்கேன் கோல்டு ஜுவல்லரியில் ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இருக்குது ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் சஃபின்ற ஊருக்கு நான் ஒரு நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ரூபா கொடுத்துருக்கேன் அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் லோன் கிரெடிட்டார்ஸ் எனக்கு பணம் கொடுத்தவங்க பதினஞ்சு லட்ச ரூபா லோன் கிரெடிட்டார்ஸ் ஆனால் எனக்கு டெப்டர்ஸ் நான் பணம் கொடுத்து வச்சிருக்கவங்க ஒரு நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த நான் லோன் கிரெடிட்டார்ஸ்க்கும் டெப்டார்ஸ்க்கும் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஷெடியூல் காட்டணும் யார்ட்டெல்லாம் நான் லோன் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து இப்போ ரெண்டு லட்சம் ஒரு லட்சம்னா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம்னா இந்த இடத்துல அவங்களோட பேன் நம்பர் கிஃப்டெல்லாம் வந்திருக்குன்னா பேன் நம்பர் அதெல்லாம் எழுத சொல்லுவாங்க ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம்னா ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது இப்போ முகமது இலியாஸ் என்னோட ஃப்ரெண்டுட்டு வந்து அஞ்சு லட்சத்தி ஐயாயிரம் வாங்கியிருக்கேன் கிருஷ்ணமூர்த்தின் ரவுத்தர் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் என்னோட ஒய்ஃப்ட்டு வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இதில் தான் சார் இந்த இருப்பு கணக்கெலாம் இங்கே தான் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் இந்த கேபிட்டலில் தான் இருப்பு எடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரோட இருப்புங்கிறது என்ன இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா என்னுடைய டோட்டல் அசட் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா என்ன என்ன மடியிலையா வச்சுட்ருப்பேன் தங்கமா வச்சிருக்கலாம் வீட்டில் வச்சிருக்கலாம் வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் கார் வாங்கியிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்குது அது என்னவா இருக்குங்கிறது தெரியப்படுத்துகிறோம் இவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ எனக்கு கடன் கொடுத்தவங்க என் இந்த காசில் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கடன் இருக்கு எனக்கு ஒரு கடங்காரங்க ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒரு நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா கடன் தர வேண்டியது இருக்கு எனக்கு அவங்க தர வேண்டிய என் காசு வெளியே இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட்டா காரு பைக்கு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸட் அசட்டா நான் ஒரு இந்த பாருங்க அசட் வேல்யூ அட்டு நான் இந்த மாதிரி என்னென்ன வண்டி என்னோட லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி நான் போட்டு அசட் நான் இங்கே பத்து லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு என்னுடைய அசட் வேல்யூ எண்டு இந்த இடத்துல அசட்டா இருக்கு பத்து லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபா அடுத்து வந்து அக்ரி லேண்ட் லீஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நான் அக்ரி லேண்ட் வச்சிருக்கேன் இது இல்லாமல் பேங்க்ல ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா இருக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க்ல ஒரு ஒரு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு இதை நான் குறைச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் அடிக்குது இதுதான் இருப்பு மைனஸ்ல போறதுங்கிறது ஸோ பேங்க்ல ஒரு பத்தொன்பதாயிரம் ரூபா பணம் இருக்கு கையில் காசா எவ்வளோ இருக்கு எண்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இருக்கு இதுதான் சார் என்னுடைய நிலவரம் இப்ப நான் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் ஒரு சொத்து இடம் ஒரு பிளாட் வாங்க போறேன் இப்ப நான் போய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும்னா உங்க ஐடி பேப்பர் எடுத்தே பார்க்கலாம் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு என் ஒய்ஃப் வந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் பணம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த வருஷம் இப்ப இது முடிஞ்சு போச்சு இது டேலி ஆயிடுச்சு இப்ப நான் இந்த பேச போறது இந்த வருஷம் இப்ப கரண்ட்ல போய் நான் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பிளாட் வாங்க போறேன்னா நான் என்ன செய்யலாம் ஒண்ணு நான் இங்கே ஏற்கனவே எனக்கு எதெல்லாம் நான் லிக்விடேட் பண்ணலாம் கோல்டு ஜுவல்லரி எவ்வளோக்கு இருக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கு கேஷா எவ்வளோ இருக்கு இது மூணும் என்னுடைய கையிருப்பு இந்த எண்பத்தெட்டாயிரமும் பத்தொம்பதாயிரம் இருபத்தையாயிரம்லாம் என் கையிருப்பு எவ்வளோ அது ஒரு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா இருக்கு இது இல்லாமல் நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு லோன் கொடுத்தவங்கள்ட்டேருந்து நான் திரும்ப வாங்கலாம் அல்லது இப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ என் ஒய்ஃப் இல்லாமல் என்னுடைய ஃபேமிலியில் எங்கள் அம்மா ஐஸ் அசஸ்ஸியாக இருக்கலாம் இப்போ சே என்னோட என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வேற யாராவது ஐடி அசியாக இருக்கலாம் அவங்கள்ட்ட நான் பாரோ பண்ணுற மாதிரி அக்கௌண்ட்டில் பணம் வாங்கி ஒய்ஃப் அம்மா பிளட் ரிலேஷன்ட்ட கேஷ் வாங்கிக்கலாம் அதர் தேன் பிளட் ரிலேஷன் வேற யார்கிட்ட வாங்கினாலும் நம்ம செக்காக தான் வாங்கணும் அதனால தான் அவங்க செக் வாங்கி இந்த இடத்துல லோன் கிரெடிட்டர்ஸில் ஏற்றிக்குவாங்க ஏற்றிட்டு இப்போ நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எனக்கு இன்னொரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இன்னொரு லோன் கிரெடிட்டர்ஸில் இன்னொரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஏற்றுறேன் அடுத்த வருஷம் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோட ஐடி அஞ்சு லட்ச ரூபா இதில் ஏறிடுச்சு இந்த இடத்துல நான் ஒரு அது என்ன ஆச்சு ஒரு பிளாட்டு இல்லை நம்ம ஷெடியூல் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஷெடியூல்லே ஏற்றிடலாம் எங்கே ப்ராப்பர்ட்டி ஷெடியூல் இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட் அட்டு தில்லை நகர் பேர்லேயாவது அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு தில்லை நகரில் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு பிளாட் வாங்கினதாக இருக்கட்டும் தேங்க்யூ சார் ஒரு நிமிஷம் ஆ எஸ் சார் மிஸ்டர் நாகராஜன் தங்கவேல் சார் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க தயவுசெய்து மியூட்டர் ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க சார் பே
இருபது லட்சம் போட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க இப்பதான் என்ன கேட்பாங்க ஆபீஸ்ல இருந்து இப்ப ஆபீஸ்ல இருந்து என்ன கேட்பாங்க இந்த இருபது லட்சம் இதுக்கான ஷெடியூல் கொடுங்க ஷெடியூல் கொடுங்கிறது ஒண்ணும் இல்லை இதோடைய பிரேக் அப் நான் இந்தியன் பேங்க்ல இவ்வளோ ஸ்டேட் பேங்க்ல இவ்வளோ அப்படிங்கிறத போட்டு நான் இந்த இருபது லட்சத்தை டேலி பண்ணி கொடுக்கணும் பத்தொன்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரம் இருந்தால் பத்தொன்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் டேலி பண்ணி கொடுக்கணும் இது தாங்க ஷெடியூலுங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா எனக்குலாம் ஷெடியூல்னால என்னென்ன ஆரம்பத்தில் புரியாது அவ்வளோ மண்டே பிச்சுக்கிட்டு அதனால தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சில விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கடியாக இருந்தால் தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க பட் எதையுமே நான் கிளாரி பேசிக் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ கைண்ட்லி எக்ஸ்பீரியன் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஸோ நமக்கு என்னென்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் குயிக்காக சம்ம பண்ணுறேன் இது என்னுடைய இந்த வருஷத்துடைய நிகர என்னெல்லாம் லாபமா வியாபாரமா வந்துச்சோ அந்த வருமானம் இதெல்லாம் என்னுடைய செலவுகள் இந்த வருமானம் ஈட்டுறதுக்காக உதவி புரிந்த செலவுகள் அதுக்கு உதவி புரிஞ்ச செலவுகள் இது என்னுடைய மொத்த செலவு பர்சனல் செலவுலாம் இதுல சேராது அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னுடைய கையிருப்பு இந்த வருஷத்துடைய துவக்கத்துல ஆரம்பத்துல முப்பத்தி மூணு லட்சம் இருந்தது அதோட இந்த வருஷம் லாபம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கையில இருக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் வந்தது இருக்கு தொண்ணூத்தாறாயிரம் ரூபாய் வாடகை வந்த காசு இருக்கு அந்த கா இதெல்லாம் நான் என்ன இதை என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வருஷம் என் வீட்டு செலவுக்காக மூணு லட்சத்தி எண்பத்தோராயிரம் ரூபாய் எடுத்திருக்கேன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கடைசியா டிடிஎஸ் எல்லாம் போக முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் என்னுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸா இருக்கு முப்பத்தி மூணு லட்சத்துல தோங்கினது முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இப்ப இந்த வருஷம் முடிஞ்சு நீங்க அடுத்த வருஷம் ஆடிட்டர் போனீங்கன்னா அவர் எங்கேருந்து ஆரம்பிப்பாருனா இந்த இடத்துல முப்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு பதிலா முப்பத்தி எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆஹ் சொல்லுங்க இந்த வருஷத்துடைய உங்களுடைய நிகர லாபம் எவ்வளோ ஆஹ் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எவ்வளவு ரீஃபண்ட் வந்துச்சு இப்படிதான் அடுத்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ இதுதான் அடுத்த வருஷத்துக்கான ஆரம்ப புள்ளி இந்த வருடத்துக்கான நிறைவு புள்ளி இந்த முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் எப்படி முப்பத்தி எட்டு லட்ச ரூபாய் இல்லாம என்னுடைய லயபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு கடன் இருக்கு இதெல்லாம் நான் செலுத்த வேண்டிய கடன்கள் இதெல்லாம் என்னுடைய காசு வேற வேற இடங்கள்ல சொத்தா நகையா வருமானமா இருக்கு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டன் கொடுத்தாலோ அல்லது ரெடி கொடுத்தாலோ ஐ கேன் கோ ஃபார் தைனல் ஸ்டெப் தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் எக்ஸலன்ட் ஜெகாஹேன் உங்களுடைய ஐடிய நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்துடலாம் சார் ஓகே இப்போ வருவோம் வேணுமா வேண்டாம போய் அஞ்சு டிக்கெட் வாங்கி முடிச்சுட்டு அங்க ஒரு மால்ல சாப்பிட்டுட்டு நான் ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு வரேன் இதை எக்ஸ்பென்சா எழுத முடியுமானா எழுத முடியாது அதே நான் வந்து என்னுடைய என்ன சொல்றது ஒரு ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ரெகுலரா எனக்கு ஹெச்எஃப்எல்ல கேசஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நல்ல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பிசினஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் அவங்க அஞ்சு பேரை கூட்டிட்டு போய் தியேட்டர்ல இதே மாதிரி சினிமா பார்த்துட்டு வெளியே வந்து பிரே டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வந்தனா இந்த பில்ல எடுத்து இது என்னுடைய பிசினஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கைண்ட்லி அட்மிட் திஸ் சொல்றதுக்கான அந்த சொல்றதுக்கான உரிமை நம்ம கிட்ட இருக்கு இன்னும் நல்ல டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவில் யூஸ் டூ கிரெடிட் கார்டு ஒன் இஸ் ஃபார் இப்ப நானும் அப்படிதான் இன்னும் எனக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் செலவுக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா பில்லு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா நான் ரெண்டு கிரெடிட் கார்டு வச்சிருப்பேன் ஒன்னு வந்து கிரெடிட் கார்டும் சரி டெபிட் கார்டும் சரி ரெண்டு ரெண்டு வச்சிருக்கேன் ஒன்னு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்னு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதே நான் இந்த வருத்துக்கு நானும் சேட்டாவும் ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு நாங்க ஒரு சினிமாக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஜாங்கிர் அதை கிளிடா அப்படின்னா நான் வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் கார்டு எடுத்து கிழிப்பேன் அதே நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அபிஷியலா போய் மதுரை போயிருக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்றோம்னா நான் வந்து அபிஷியல் கார்டுல கிழிப்பேன் சோ அந்த அபிஷியல் கார்டு எல்லாமே என்னுடைய அபிஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் அது ஆடிட்டராலே மறுக்க முடியாது சூப்பர் சூப்பர் ஜெயங்கர் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க படி பண்ணுங்க ஐடி ஃபைல் பண்ணுன
நீங்க சொல்றது பிரகாரம் பார்த்தா ஃபார்ம் 26 ஏஸ் பிரகாரம் கண்டிப்பா ஃபார்ம் 26 ஏஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் ஆமா ஆமா அல்ல அத தான் பண்ணுவாங்க ஆடிட்டர்ஸ் யாருமே ஃபார்ம் 26 ஏஸ் தவிர ஏனா இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு gift வந்திருக்கலாம் வேற ஏதோ ரீஃபண்ட் வந்திருக்கலாம் ரீஎம்பர்ஸ் இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க வந்து இதுக்கு போய் ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வரீங்க சென்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் போயிட்டு வரீங்க அந்த மீட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் எல்ஐசி எச் எஃப் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அதையும் வருமானமா எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல அது வராது ஃபார்ம் டுவெண்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ்ல கிளியர் கட்டா உங்களுடைய வருமானம் மட்டும்தான் அதுல வரும் அதுவும் எந்த பீரியடுக்கு அவங்க புக் ஆயிருக்கும் சிலருக்கு வந்து நம்ம மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம இப்ப எச் எஃப்எல் எல்ஐசி எச் எஃப்எல்ல நம்ம மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி டிஸ்போஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கான கமிஷன் என்னைக்கு சார் வரும் எல்லாம் <laughs> 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 எழுதிடுவாங்க <laughs> அவங்க வந்து இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த காம் எடுக்கறோம் ஆமா நமக்கு வந்து எடுக்கிறது ஸ்ட்ரைட்டா ஃபார்ம் 26 ஏஸ் அதுல நிறைய செக்ஷன் இருக்கு ஜே ஹெச் 194 ஏ 194 ஜே அந்த மாதிரி அதுல புக் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்க வந்து இத எக்ஸ்பென்சஸ் ரீஎம்பர்ஸ்மென்ட் இந்த இந்த காம்படிஷன்ல குவாலிஃபை பண்ணாரு அதனுடைய சேல்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸா புக் பண்ணிருந்தாங்கனா அது வந்து நமக்கு ஃபார்ம் 26 ஏஸ்ல வராது சேல்ஸ் எக்ஸ்பென்சா புக் பண்ணாம அத வந்து ஒரு gift-ஆ அதல்லது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு பிரைஸ் பிரைஸ் மணி மாதிரி அதை புக் பண்ணிருந்தாங்கனா அது வந்து இன்கம்ல வரும் பெட்டர் நம்ம அதை குழப்பிக்கவே வேணாம் ஃபார்ம் 26 ஏஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை போட்டுருங்க ஒரு கிரெடிட் கேஸ்க்கு கொடுக்கற அட்ரஸ் இல்ல போட்டுறலாமா என்ன சார் கிரெடிட் கேஸ்க்கு நீங்க கிரெடிட் கேஸ்னு போட்டுக்கிங்களா சார் வைஃப் கிட்ட இருந்து வாங்குறது அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்றதா என்ன இதுல கொண்டு வரலாமா தாராளமா தாராளமா இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு நான் இந்த இடத்துல 450000 நான் என்ன பண்றேன் வைஃப் னு எழுதி இருக்கேன் நான் இந்த இடத்துல என்ன எழுதல கிஃப்ட் னு எழுதல லோன் கிரெடிட்டர்ஸ்ல எழுதி இருக்கேன் சப்போஸ் இது கிஃப்டா இருந்தா அது இங்க இருக்காது நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல வந்து gift from அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பே பண்ண இன்ட்ரஸ்ட் நம்ம இங்க வரேன் 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 gift from நீங்க நல்ல क्वेश्चन மேடம் gift from wife ஐம்பதாயிரம் ரூபா கிஃப்ட் வாங்கிட்டேன் ஆனா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல இப்ப நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் நான் வந்து லோனா வாங்கியிருக்கேன் என் ஒய்ஃப்க்கு நான் இந்த ஆஸ்பர் ஐடில நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்ததா நான் கணக்கே எழுதல என் ஒய்ஃப்க்கு ஆனா இப்ப என் ஒய்ஃப்க்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா இதை எங்க எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா இதை நான் வந்து எகெயின் நான் சொல்றேன் என்னுடைய பிசினஸ்க்காக வியாபாரத்துக்காக இந்த அஞ்சு நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை வாங்கி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னோட ஆஃபீஸ்க்கோ அல்லது என்னுடைய காருக்கோ அல்லது வீட்டுக்கு ஆஃபீஸ்ல வந்து நாலு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி போடணும் அதுக்கு பணம் பத்தலன்னு என் ஒய்ஃப்ட நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கி நான் அஞ்சு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி போட்டேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு டூ பிஎன்எல் கொண்டு வரணும் இல்லையா வைஃபா இருந்தாலும் இங்க வரும் அதே வந்து நான் வாங்கி நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வாங்கி நான் ஏதோ என் செலவு எதையோ மீட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டேன் நோ பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க செலவுல வராது ஆனா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அது எங்க வரும் எங்க வரும் சொல்லுங்க பாப்போம் யாராவது ஒருத்தர் சாட் பாக்ஸ்ல என் ஒய்ஃப் நான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஒண்ணு என்னுடைய டிராயிங்ஸ் டிராயிங்ஸ் நான் அதிகப்படுத்தணும் அசட்ஸ் இல்லங்க டிராயிங்ஸ் தான் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டிராயிங்ஸ் வீட்டு செலவுக்காக நான் எடுத்தேன்ல என் ஒய்ஃப்க்கு நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேற ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன் என் ஒய்ஃப்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதையும் இந்த இடத்துல சேர்த்துருவேன் அல்லது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டூ ஒய்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இடத்துல டூ இன்ட்ரெஸ்ட் பே டூ ஒய்ஃப் அப்படின்னு போட்டு இந்த இடத்துல ஆட் ஆயிடும் சமயத்துல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஷெடியூல் எல்லாம் கேட்கறாங்கல்ல அது இதுதான் இந்த பாருங்களேன் இந்த இடத்துல நான் வெறுமனா என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல கிளியரா டூ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு டூ யாஸ்மின் அப்படின்னு போட்டு பதிமூணாயிரம் போட்டேன் அப்படிலாம் போடாம டூ வெறும் டூ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு அப்படின்னு மொட்டையா இருக்குன்னு வைங்க 
இன்ட்ரெஸ்ட் பெயிண்ட் போட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பதினோரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் போட்டிருந்தேன்னா இப்பதான் நம்ம ஆபீஸ்ல என்ன கேட்பாங்க அதுக்கு ஷெடியூல் கேட்பாங்க இந்த ஷெடியூல் ஷெடியூல் அப்படின்னா என்ன டக்குன்னு கூப்பிட்டு இந்த பதினோரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் நான் எங்க கட்டினேன் பதினோரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபாயா நான் யாருக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்டா கொடுத்தேன்றத நான் எழுதணும் இது புரியுது இல்லையா சோ இதெல்லாம் புரியுது அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் அடிக்க கூடாது இங்க மைனஸ் வருது அதுக்காக பார்த்தேன் ஒரே நிமிஷம் ஓகே சோ இதுக்கு அடுத்து என்னன்னா நம்ம பாக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என் ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்தது இந்த இடத்துல இன்னொன்று கவனிக்கணும் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய பர்சனல் இந்த நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா நான் வாங்கினது பர்சனலாக நான் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் கடன் தான் கிஃப்ட் கிடையாது ஆனால் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தேன் என்னுடைய பிஸ்னஸ்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல எதுலேருந்து கொடுத்தேன் என்னுடைய டிராயிங்ஸ்லேருந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய டிராயிங்ஸ் நாலு லட்சம் ரூபாயிலேருந்து என் ஒய்ஃபுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருக்கேன்னா என் ஒய்ஃபோட ஐடி எடுத்து பார்த்தா இதுல நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்ததா எழுதியிருக்கேன் இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்ததா எழுதியிருக்கேன் என் ஒய்ஃபோட ஐடியை பொறுத்த அளவு அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம்ல இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ல அவங்களுக்கு இந்த இந்த இருபதாயிரமும் அதுல ஆட் ஆயிருக்கணும் இங்க நான் என்ன வேணாம் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தனா அது அவங்களுக்கு வருமானம் சோ இது வரைக்கும் எல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா வி ஆர் பிக்லி ஜம்பிங் இன் டு பைனல் பேஜ் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் வாங்க இப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா இந்த முதல் மூணு பக்கத்துடைய இந்த முதல் மூணு பக்கத்துடைய மொத்த இதுதான் இந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்போ இதுல இன்னும் சிலர் எனக்கு இது ஒரு பிசினஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸுங்கிறது சப்போஸ் ஒரு இதுவா இல்லாம என்ன சொல்றது என்னுடைய ஒரு புரோக்கரேஜா இல்லாம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கன்சல்டன்ட் ஆஃபீஸா இல்லாம இது வந்து ஒரு ட்ரேடர் அக்கௌண்ட் நான் வந்து சிமெண்ட் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹார்ட்வொர்க் கடை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ட்ரேடர் அக்கௌண்டா இருந்தா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னும் இல்ல ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரேடிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க பை சேல்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டாக் உள்ள வர்ற வரைக்கும் இருந்ததுக்கான கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் இதுக்குள்ள போனா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒன்னும் இல்ல ரொம்ப சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த மாதிரி நான் கடைக்கு தனியா ஒரு பிஎன்எல் போட்டு இதுல வரக்கூடிய இந்த மொத்த கொள்முதல் எவ்வளோ பில் எவ்வளோ இதுக்காக நான் செலவு பண்ண காசு எவ்வளோ இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்க்கு அங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப் சேலரிலாம் என்னுடைய மற்றது இந்த பர்டிகுலர் என்னுடைய ஹார்ட்வேர் கிடைக்காக நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணேன் இது போக இருக்கக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் தான் நான் இங்க இந்த இடத்துல கிராஸ் ப்ராஃபிட் இது போக இருக்கக்கூடிய இந்த நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா இதுதான் என்னுடைய நெட் ப்ராஃபிட் இந்த நெட் ப்ராஃபிட் எங்க வந்துடும்னா இந்த இடத்துல இது உதாரணத்துக்கு இதோடைய பேர் வந்து இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பேர் வந்து ஃபார்ச்சூன் அசோசியேட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ச்சூன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷீட் ஆட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஃபீஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ச்சூன் இருக்கு பதிலா நெட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் இது வந்து என்ன அமௌண்ட் அப்படின்னா இதுதான் அமௌண்ட் இங்க இந்த அமௌண்ட் தான் அங்க இருக்கும் சோ கிளியர் சோ இது மாதிரி இந்த இப்ப நான் இது இல்லாம எனக்கு இன்னும் நாலு பிசினஸ் இருக்கு சார் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஎன்எல் போட்டு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒன்னா கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம் இதுல தான் சார் இங்க வரும் நீங்க நிறைய பேர் ஏன் சார் வாடகை வருமானம் அங்க எழுதல அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த வாடகை வருமானம் இங்க வரும் சார் எப்படின்னா செல்ஃப் ஆக்குபைடு இப்ப நான் குடியிருக்க வீடு என்னுடைய சொந்த வீடு வந்து வீடு வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஆஹ் அதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கேன் எல்ஐசி எச்எஃப்எல்க்கு எழுவத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் பே பண்ணிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அந்த எழுவத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சு மைனஸ் வந்துருச்சு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டல் இன்கம் எனக்கு சஃபான்ற ப்ராப்பர்ட்ல இருந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருது மூணு முப்பது பர்சன்ட் நான் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து அலோடு மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது போக தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா இருக்கு அதுக்கு இதுல வந்து எவ்வளவு டாக்ஸ் வந்து ஒரு கார்பரேஷன் டாக்ஸ் ஒரு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது ரூபா கட்டியிருக்கேன் அடுத்து வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எல்ஐசி எச்எஃப்எல்க்கு ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா கட்டியிருக்கேன் இது
கீழே இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்னு இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுவாங்க நெட் ப்ராஃபிட் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து அதர் சோர்சஸ் அதர் சோர்சஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கலாம் நீங்க வந்து நேரடியா பேசிவ் இன்கம் எல்லாமே அதர் சோர்சஸ்ல வரும் சார் நீங்க நேரடியா வருமானம் பண்ணல எஃப்டி வச்சுட்டு எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் சொல்ல போனா லாட்ரி கிஃப்ட் வந்தது இந்த மாதிரி ஏதாவது பம்பர் பிரைஸ் அடிச்சுது அதெல்லாம் கூட இங்க தான் வரும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இப்ப அடுத்து என்ன ஆயிடுச்சு என்னுடைய எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் சோர்ஸ்ல சோ கிராஸ் என்னுடைய கேபிட்டல் கெயின் கூட வரும் கேபிட்டல் கெயின் வந்து அதர் சோர்ஸ்ல வந்து கல்குலேட் பண்ணி அதனுடைய நெட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் கெயின்க்கு தனியா ஒர்க் பண்ணி இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல வந்து கேபிட்டல் கெயின் கேபிட்டல் லாஸ் இருந்தாலும் இங்கதான் வரும் தேங்க்யூ சேட்டா சார் வெல் வெல் சைட் சோ என்னுடைய அப்ப டோட்டல் வருமானம் எவ்வளோ ஸோ என்னுடைய நிகர வருமானம் இதுதான் இதுக்கு டேக்ஸ் கட்டியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசி பிரின்சிபல் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா எல்ஐசி ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து பிரின்சிபல் பெய்டு வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா கட்டியிருக்கேன் பட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தான் மேக்ஸிமம் அதுக்கப்புறத்து மெடிக்லைம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு நான் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிடுறேன் இன்னும் நான் ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டணும் இதில் இது வரைக்கும் இது இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்போது இதுல இந்த கம்ப்யூட்டேஷனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல என்னெல்லாம் நம்ம பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பாக்கணும் நிறைய பேர் அதர் சோர்ஸ் ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இதுல காட்டாதுதான் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் வந்து வீட்டுக்கு செல்ஃப் ஆக்குபைடு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பேக் எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு எந்த விதமான என்ன சொல்றது உங்களுடைய வருமானத்துக்கு செலவாகிறது எல்லாம் இங்க பி என்எல்ல வர்றதுல தான் அவங்க ஆட் பேக் பண்ணுவாங்க இங்க எதையுமே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்கம்ல இருந்து ஆட் பேக் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்று புரிஞ்சுங்க அடுத்து வந்து இப்போ நீங்கள் வாடகை வருமானத்தை இப்போ நம்ம ஹெச்எஃப்எல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இவங்க எப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை கொண்டு போய் கொடுத்தா இந்த வருஷத்துக்கான இன்கம்மை எதுவாக எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இன்னும் ஒரு 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 பத்து நிமிஷம் போகும் இஸ் இட் ஓகே நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் கொடுத்தா வி கேன் கண்டினியூ இதை வந்து ஹெச்எஃப்எல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த ஃபைலை எப்படி பார்ப்பாங்கன்றத ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் ஓகே ஸோ வி வில் கோ ஹெட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஃபைலை எடுத்துகிட்டு நான் வரேன் சார் லோனுக்குன்னு சொல்லி என் ஃபைலில் இதை இன்கம் இன்கம்மாக எப்படி பார்ப்பாங்க முதல் விஷயம் என்னுடைய நெட் ப்ராஃபிட் என்ன நெட் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய நெட் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் பதிமூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வருமானம் வந்ததில் என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நெட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் ஃபார்ச்சுன் அசோசியேட்ஸ் அலோடு எல்ஐசி கமிஷன் ஓகே பட் எல்ஐசி கமிஷனுக்கும் தெர் இஸ் அ செப்பரேட் கிளாஸ் நம்ம ஓகே ஜென்ரல் இன் ஜென்ரல் வச்சுக்கோ எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் ஓகே எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல்ல வந்துச்சு ஐசிஐசி ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸில் வந்துச்சு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு இந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எடுக்க முடியாது லெஸ் எதெல்லாம் லெஸ் பண்ணுவாங்கன்றத சொல்கிறேன் இது எடுக்க மாட்டாங்க அடுத்து டிடிஎஸ் ரீஃபண்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை எடுக்க மாட்டாங்க டிடிஎஸ் ரீஃபண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் வருமானமாக காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா ஏன் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எனக்கு அடுத்த வருஷம் வரப்போகிற வருமானத்தை தான் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி தான் லோன் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்த வருஷத்துக்கு டிடிஎஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் நமக்கு வருமான வராதா தெரியாது எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது அவருடைய வியாபாரம் கிடையாது அடுத்த வருஷம் அவர் எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பாரா இந்த எஃப்டியை அவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிடுவாரா நமக்கு தெரியாது அதனால் அதை எடுக்க முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 
எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து வட்டி வருமானம் ரெகுலரா ஒரு அமௌண்ட் வந்துட்டே இருக்கு அதுவும் திடீர்னு ஒரே ஒரு வருஷம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நீங்க எடுத்து பாக்குறீங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐடியில பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் அஞ்சு லட்சம் ரூபான் இருக்கு இந்த வருஷம் கடை அடுத்த ரெண்டு வருஷம் பாக்குறீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஜீரோ இப்ப நீங்க அதை போய் எனக்கு அந்த அந்த அஞ்சு லட்சத்தையும் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கிரெடிட் அப்ரைசல் பர்சன் எடுப்பாரான்னு கேட்டா எடுக்க மாட்டாரு என்ன புரிய வைக்கிறீங்க நீங்க அவர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அந்த வருஷம் வட்டி வருமானம் வந்துச்சு ரெண்டு வருஷமா கொடுக்கலாம் என்ன அர்த்தம் அந்த பணத்தை அவர் வெளியே எடுத்துட்டாரு வேற எதுக்கும் கொண்டு போயிட்டாரு சோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருமானம் அவருக்கு அந்த வருமானம் அந்த ஹெட்டிங் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் சோ அப்ப அடுத்த என்னாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் ஷேர் ட்ரேடிங் அதுவும் ரிஸ்க் அடுத்த வருஷம் வருமா வராதா நமக்கு தெரியாது சோ இது மூணையும் நான் டிசலோவ் பண்ணிருவாங்க ஒரு கிரெடிட் அப்ரைசல் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூணு வருமானத்தையும் எது எந்த மூணு வருமானம் மூணு அல்லது நாலு வருமானம் இந்த நாலு வருமானத்தையும் டிசலோவ் பண்ணிடுறாங்க பண்ணிட்டு எவ்வளவு பண்றாங்க லெஸ் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க இது இல்லாமல் என்ன ஆட் பண்ணலாம் ஆட்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் மேல போறேன் ஆட் வந்து டெப்ரிசியேஷன் இப்ப நீங்க இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தாலே புரியும் ஆடிட் ஃபீஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸ்டாஃப் சேலரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்சென்டிவ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆஃபீஸ் ரெண்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் இந்த ஆஃபீஸ் ரெண்டு வர இடத்துல ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் நமக்கு ஏன் இவ்வளோ சவுண்ட் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வர நான் ஒரு ஃபைல் கொடுத்தேன் அந்த ஃபைல் பே வந்து என்ன ஃபைல் கேட்டிங்கன்னா அப்னா சிகிச்சாலையான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது இல்லையா டாக்டர் ஸ்கீம் அந்த டாக்டர் ஸ்கீமில் ஃபைல் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபைல் கொடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு புது ஹாஸ்பிட்டல் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறாரு அதுக்காக இந்த ஃபைலை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அவருடைய பிஎன்எல்ல டூ ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்ட் அது வரைக்கும் அவர் கரண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரெண்டல் பில்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்காரு அந்த ரெண்டல் பில்டிங்ல இருந்ததுனால இந்த இடத்துல டூ ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்ட்னு போட்டு அவர் வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா அவர் வந்து ரெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பென்ஸா எழுதியிருந்தார் இந்த இடத்துல இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபா டூ ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெண்ட்னு போட்டு வச்சிருந்தார் நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்ட்ரைட்டா இன்கம் கால்குலேஷன்ல ஆட் பண்ணும்போது டூ நெட் ப்ராஃபிட்டோட சேர்த்து ஆட்ல போய் என்ன பண்ணேன் ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு போட்டு அந்த இருபத்தி நாலு லட்சத்தை திரும்ப நான் இங்கே இன்கமாக ஆட் பண்ணேன் அதை வந்து ரீஜனல் ஆஃபீஸ்லேருந்து பேக் ஆஃபீஸ்லேருந்து எல்லாரும் இதை இந்த இன்கம் அக்செப்ட் பண்ணவே முடியாது அதை எப்படி ரெண்ட் கொடுத்ததை எப்படி எழுத முடியும் நாங்கள் பட் ஃபைனலி ஐ ஆர்கியூட் வித் டிஆர்எம் டிஆர்எம் சொன்னார் வெல் சைட் கரெக்ட் அப்னா சிகிச்சாலையா ஸ்கீம் கொடுக்கறதே எதுக்கு அவர் சொந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக போகிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்ட்டுங்கிற ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் வரப்போகிறது இல்லை அதை நமக்கு இஎம்ஐயாக பே பண்ண போகிறாரு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நமக்கு இஎம்ஐயாக பே பண்ண போகிறாரு ஸோ இஎம்ஐ நம்ம கமிட்மெண்ட்டாக எடுக்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் டிசலோவ் பண்ணுங்கன்னு நம்ம ஆர்கியூ பண்ணும்போது அவர் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இருபத்தி நாலு லட்சத்தை அப்படியே இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணார் ஸோ இந்த நாலேஜ் நமக்கு இருந்தால் தான் சார் நம்ம போய் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சூப்பர் எஸ் அதுதான் புரிதல் நமக்கு ஐடி ஆஃபீஸ் ரெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு என்ன பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு எவ்வளோ காட்டுறோம் ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபா இது என்னுடைய பிஎன் பர்சனல் லோனாக இருந்து பர்சனல் லோன் நான் வாங்கியிருக்கேன் ஆனால் நான் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இது பிஎன்எல்ல வருது அது ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இருந்தாலோ அல்லது என்ன சொல்லுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் நார்மலாக இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இது ஓடி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இல்லாமல் வேறு எதுவாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி பதிமூணாயிரம் ரூபாய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஆனா இங்க ஆட் பண்றேன்னு நீங்க சந்தோஷப்படக்கூடாது இதோட இஎம்ஐ எவ்வளவுன்றத கேட்டு இஎம்ஐ பைனலா டெபிட் பண்ணிடுவோம் இஎம்ஐ டெபிட் பண்ணும் போது அது சப்போஸ் ஆறு மாசத்துக்குள்ள இருந்தா அது எஸ்கேப் ஆயிடுவோம் அந்த வகையில் ஒரு வகையில் நமக்கான சார் எனக்கும் முடியல சோ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் போஸ்டேஜ் டிராவலிங் கன்வீனன்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லாம் ஆ இங்க வாங்க அடுத்து என்ன வருது எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் உடைய ஜிவி இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் ரூபா அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நான் இஎம்ஐ கடைசியா கழிக்க போறேன் எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் உடைய
So as per P and L, in our Varmana Avalon getting in a this minus this. So Panan Lechati, Gibberna, though IT and net profit Avalon Kurturgo, Padimun Lechan Kurturnalo, LAC HFL calculation, and now on the Panan Lechati Tunutana Ayroda, in our P and L Prakaran, I had a profit. Either an end and a law add back Panirka, Abdin Ketting Abdin Sona, in the world Lechati Padimuna Ruanga de the Sir Interest paid. Interest paid over Lechati Padimuna Rua, upper and the over Lechati Padanatai Ruanga than a sir. GV interest, GV loan interest. Idi Ilamana inuna ad panicla, yena ad panana depreciation on the equal to Yolo, sir. Depreciation Yolo claim money again, sir. Yeah. Orlechetti Arutora Rua into point seven five. Apo. This, this. So, you know, net profit penna idichi, Padana la Ruba, Padana lecham idichi. In the number mind lochkano, number GV interest at Panirko, in the interest paid at Panirko. Either Rendico, number Katasile, EMA Kalikano, Allah, in the interest paid on the or personal loan avo, Edo Yunde, correct at twelve months interest to full of Andrichi of Dinsona. Upper interest is suppose, sir, Naipondu, or a personal loan wangir. Car loan could have anger can have England. The car interest paid in a car loan. Car loan on the yellow anger can, Angela Chura anger can, yet to worship the due port, all of the sorry, or yet to chura car loan, Patalachura car loan anger can, Angi version term port to anger can, Ipada, or worship Mudjir of Dinsolisona. Ingana end up under the interest paid to schedule at the Pata, the Urlachi Padimuna, I read the Panirkana, car loan Kahana anger can, Abdinsona. In Ahu of Dinsona, and the interest schedule to Patana, or worship the character or Lati Padimunaira, interest Katirka, and the interest of the Inga claim in Irkana, either Inga, Mana car key may Yolo, Namasa Muppa the rocket car key may Inga and Abanuana in the interest paid or Lati Padimunaira, Katita than Allah, the add back Panama, Vitrua, interest paid under the Kamchit, loan EMA, Edkamata, up in a Yolo Micha, Napa the Ru and a debit over the Michamahum. So in the interest said Kazanala. அப்படி வந்து சின்ன நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு புரிதல் தான் இது என்ன மாதிரி லோன் லாங் டம் லோன் அப்படினு சொன்னா இஎம்ஐ எடுக்கணும் கார் லோன் पर्सनल லோன் இன்ட்ரஸ்ட் பே டெபிட் இருக்குனா இன்ட்ரஸ்ட் பேட காமிச்சிட்டா இஎம்ஐ எடுக்காதீங்க இன்ட்ரஸ்ட் பேட ஆட் பேக் பண்ணீங்கனா இஎம்ஐ டெபிட் பண்ணிடுங்க இது புரிஞ்சிருச்சா சார் சோ 13 லட்சம் ரூபாய் என்னோட வருமானம் இப்போ இது இல்லாமல் நான் வேற என்ன செய்ய முடியும் அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினு சொன்னா மத்தத எல்லாம் முடிஞ்சது இங்க सपोज என்னோட wife நான் இங்க இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணதா எழுதி இருக்கேன் இல்லையா என்னோட पर्सनल ड्राइंग्सல ஆ இந்த இடத்துல இப்போ நமக்கு LIC ல ஒரு सर्कலர் கொடுத்துருकाங்க இந்த இடத்துல நான் என்ன சார் எடுத்து இருக்கேன் இந்த இடத்துல இன்ட்ரஸ்ட் பேட் னு போட்டேன் இல்லையா இந்த இடத்துல நான் இன்னொ என்ன பண்றேன் என் wife க்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணிருக்கேன் ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப கேட்டிங்னா சண்டை போடுவாங்க பட் ஒரு सर्कலர் வந்திருக்கு இன்ட்ரஸ்ட் பேட் டு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நீங்க தைரியமா சொல்லுங்க சண்டை போட்டு வாங்குற அளவுக்கு எல்லாம் இங்க யாரும் இருக்காங்களா தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கீங்களா फ्रेंड्स இன்ட்ரஸ்ட் பேட் டு வைஃப் 50000 ரூபாய் இருக்குன் வைங்க அது வந்து எந்த கணக்குல வந்தாலும் சரி வைஃப் அம்மா அப்பா அப்பலாம் இருந்ததுனா பிஎன்எல் இங்க டெபிட் இருந்ததுனா ஸ்ட்ரைட்டா இங்க ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க இன்கம் எடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ என்னோட வருமானம் எவ்வளவு சார் 12 லட்சம் 52000 ரூபாய் வருமானம் இதுக்கு அடுத்து நேரா நம்ம எங்க வந்துறோம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம்ல வந்துறோம் இப்ப செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி நான் இதுக்கு இதுக்கு என்னவோ வாங்கி இருக்கேன் 12 லட்சம் ரூபாய் இந்த மேல இருந்து 12 லட்சம் ரூபாய் நான் கொண்டு வந்துறேன் 12 லட்சம் ரூபாய் என்னோட வருமானம் இப்ப நம்ம பிஎன்எல் பிரகாரம் இதுக்கு அப்புறம் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு ஏதாவது நம்ம ஆட் பேக் பண்ண முடியுமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்ட்ரஸ்ட் பேட் அப்படியே இருக்கு அதுக்கு அடுத்து ரெண்டல் இன்கம் இப்ப நான் என்ன செய்றேன் இங்க மைனஸ் அடிக்குது பாத்தீங்களா இந்த மைனஸ் நான் இங்க எழுதி ஆகணும் இங்க प्रॉफिट கிடையாது uh, income from house property la na enna eludanuna income idu vandu pnl uh, income as per pnl income as per pnl income as per vandu house property idukku mattum nama latest year edutha podum sir 3 varsham house property la oru enna kaamichirundhalum seri latest year vandu latest year udaiya it la enna income tax prakaram vaadaga kaamichirukkaangalo adhu dhaan kanakku suppose இந்த இடத்துல நான் நீங்க இன்னொன்னு யோசிக்கணும் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வாடகை வந்து ஒரு 
இருபத்தி ஒரு லட்ச ரூபா வருதுன்னு வைங்க எனக்கு வாடகை வருமானம் எனக்கு எவ்வளவு வருது சார் இருபத்தி ஒரு லட்ச ரூபா வருது நான் இவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டப்போ எனக்கு வாடகை வருமானமா எவ்வளவு வருது பதினாலு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் இதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய வருமானம் எவ்வளவு இப்போ இந்த ஃபிளாட் ஃபிளாட்ல எனக்கு இருபத்தோரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாடகை வருது முப்பது பர்சன்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போக பதினாலு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வருது கார்பரேஷன் டாக்ஸ் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டியிருக்கேன் இதை எப்படி நம்ம கல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தளவு இதெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை இருபத்தி ஒரு லட்சம் மைனஸ் இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மைனஸ் கார்பரேஷன் டாக்ஸ் எவ்வளோ அவ்வளவுதான் இப்ப எவ்வளவு சார் வாடகை வருமானம் இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி என்னோட இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளவு இருபத்தி ஒரு லட்சம் இதுல வந்து இந்த எழுபத்தி ஆறாயிரத்தை கழிங்க ஈக்குவல் டு திஸ் மைனஸ் எழுபத்தி ஓராயிரம் கழிச்சிங்கன்னா இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் என்னுடைய அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் எவ்வளோ இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா இப்போ நீங்கள் இதை போட்டிங்க இதுதானே என்னுடைய வருமானம் இப்போ நீங்கள் இதை போட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் இஎம்ஐ டெபிட்டு இப்போ இதை வீட்டு லோன் ஒன்று காமிச்சிருக்கோம் ஜிவி லோன் ஒன்று காமிச்சிருக்கோம் அதோடைய இஎம்ஐ நம்ம கடைசியாக டெபிட் பண்ணுவோம் எதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட்டை நம்ம ஆட் பேக் பண்ணமோ அதுக்கெல்லாம் கழிச்சிக்கலாம் எதெல்லாம் பர்சனலுக்கு வாங்கிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட்டும் இருக்காது ஒன்லி டிராயிங்ஸ்ல தான் போவோம் அப்படின்னாலும் இஎம்ஐ இங்க கழிச்சாகணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷெடியூலை வச்சு நம்ம டேலி பண்ணிட்டோம்னா இங்கே காமிக்க தேவையில்லை கொஞ்சம் புரியறதுக்கு குழப்பமா இருக்கும் ரெண்டு பைல் எடுத்து பண்ணி பாத்தீங்கன்னா டவுட் வர வர கிளாரிஃபை ஆச்சுன்னா சரியாயிடும் ஸோ இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ என்னுடைய டோட்டல் வருமானம் எவ்வளோ இது பிளஸ் இது இப்ப நம்ம இதை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களான்னா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஆனா ஒரே ஒரு சிக்கல் இருக்கு என்னன்னா என்னுடைய வியாபார வருமானத்தை விட என்னுடைய ரெண்டல் வருமானம் எங்க இருக்கு எங்கேயோ நிக்குது இந்த பாயிண்ட் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹ் அப்ப என்ன இதுக்கு கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கலாம்னா ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு 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 இண்டிவிஜுவலுக்கு நம்ம லோன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய டோட்டல் வருமானம் பத்து லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொன்னா அதுல வந்து நாற்பது பர்சன்ட் தான் வந்து வாடகை வருமானமா இருக்கலாம்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட கொடுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு முழு வாடகை வருமானமே இருக்குன்னா கூட இந்த இருபத்தோரு லட்சத்தை கூட கொடுக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா இது வந்து நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒன்னு அவர் அந்த வீட்டு பத்திரத்தை நம்ம கிட்ட அடிஷனல் செக்யூரிட்டியா கையில கொடுத்துடணும் அல்லது நாற்பது பர்சன்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும் இதுல ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாங்க நிறைய ஃபைல்ல நிறைய கால்குலேஷன்ல என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒருத்தருடைய சுமார் ஒரு புரிதலுக்காக சொல்றேன் ஒருத்தருடைய வருமானம் வந்து பிசினஸ் வருமானம் பத்து லட்ச ரூபா அப்படின்னா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க சார் ஒருத்தருடைய பிசினஸ் வருமானம் பத்து லட்ச ரூபான்னா வருமானம் பத்து லட்ச ரூபா நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா நாலு லட்ச ரூபா தான் சேர்க்க முடியும் அப்போ அவருடைய வருமானம் என்னவும் பதினாலு லட்சம் ஆகும் ஆனா எல்ஐசி ஹெச்எஃப்எல் சொல்லக்கூடிய கால்குலேஷன் என்னன்னா பத்து லட்சம் இவருக்கு எவ்வளவு எடுக்கலாம்னா ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் நம்ம எடுக்கலாம் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் பிளஸ் திஸ் இப்ப நம்ம அப்ப எவ்வளவு ஆயிடுச்சு டோட்டல் பதினாறு லட்சம் இந்த பதினாறு லட்சத்துக்கு நாற்பது பர்சன்ட் எவ்வளவுன்னு பாருங்க ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரமா இருக்கும் அறுபது பர்சன்ட் எவ்வளவு பாருங்க பத்து லட்ச ரூபாய் இருக்கும் அப்ப நம்மளால கூடுதலா ரெண்டரை லட்சம் எடுக்க முடியுது அப்ப இந்த கேஸ்ல இவருடைய வருமானத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டிவைடட் பை இது வந்து ஒரு தம்புரூல் மாதிரி அது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம பர்சன்டேஜ்ல போடலாம் நம்ம ஈஸியா புரியுதலுக்காக இந்த பிசினஸ் இன்கம் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வருது அப்போ எது உங்களுடைய வருமானம்னு கேட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் பிளஸ் ரெண்டல் இன்கம் நமக்கு இருபத்தோரு லட்சம் வந்தா கூட நம்மளால எவ்வளவு அலோவ் பண்ண முடியும் பன்னெண்டு லட்சமும் சாரி ஏழு லட்சத்தி 
எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் தான் நம்ம வருமானமா கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்ப இவருடைய ஆக்சுவல் இன்கம்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இவருடைய ஆக்சுவல் இன்கம் வந்து இப்ப நம்ம ஆஸ் பர் ஐடி இருபது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் நம்ம இவருக்கு இன்கம் அரைவ் பண்றோம் சார் இந்த இருபது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயில அவருக்கு இஎம்ஐ ஆல்ரெடி வேற பேங்க்ல வாங்கியிருந்த லோன்ஸ் எந்த இஎம்ஐ இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நம்ம கழிக்கலாம் ஹெச்டிஎஃப்சியில் அவர் வந்து கார் லோன் வாங்கியிருக்காரு சப்போஸ் இந்த இடத்துல இஎம்ஐ எல்லாம் கழிச்சுட்டு இஎம்ஐ எவ்வளோ இஎம்ஐயோ அதெல்லாம் கழிச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க தொகைக்கு நம்ம எம்எல்ஏசி கால்குலேட் பண்ணி லோன் கொடுக்கலாம் இது 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 புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஐடி இஸ் ஓவர் இவ்வளோதான் சார் சிம்பிள் இது வந்து நான் இப்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேற கஸ்டமரோட ஐடி எல்லாம் எடுத்து பார்க்காதீங்க உங்களுடைய ஆடிட்டர் உங்களுக்கு ஐடி ஃபைல் பண்ணி கொடுத்த கடைசி ரெண்டு வருஷம் ஐடி ஃபைல் எடுத்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன க்ளோசிங் பேலன்ஸ் என்ன உங்கள் வீடு எந்த இடத்துல இருக்கு உங்கள் நகை எந்த இடத்துல இருக்கு நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் புரிய வரும் உங்க ஃபைல் நான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மதன் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த செஷன் ரமேஷ் சார் கிளாஸ் எடுத்தோன்னே இந்த ஐடிலாம் ஒரு புரியுற மாதிரி அப்படியே சும்மா என்ன சொல்றதுக்கு உச்சந்தலையில ஒளி வச்சு அடிச்ச மாதிரி ஒருன்னு கொஞ்சம் சுட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ஐடி பேப்பர் எடுத்து இதெல்லாம் பார்க்க 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 நான் கம்பேர் பண்ண 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 புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துன்னா யூ கேன் ஓப்பன் அப் யுவர் மைக் அண்ட் யூ கேன் ஷேர் ஃபார் அனதர் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் தென் ஐ கேன் கோ ஃபார் சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீக்கு நான் கிளம்பிடுறேன் ரவிச்சந்திரன்பதி <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு எப்படி கால்குலேஷன் எடுக்கணும் இந்த பிஎன்எல் எல்லாம் போடாம அந்த பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டா அதிகமா லோன் கொடுக்கறதுக்காக நான் எந்த நிறைய எல்ஐசி எச்எஃப்எல் ஏஜென்ட்ஸ் எல்ஐசி ஏஜென்ட்ஸோடைய ஐடி பேப்பர் வாங்கி பார்த்திருக்கேன் அவங்களுக்கு பிஎன்எல் பிரகாரம் பார்த்தா அவங்களுக்கு லோனே கொடுக்க முடியாது பட் வி தேங்க் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் எல்ஐசி ஏஜென்ட்ஸ்க்காக ஸ்பெஷல் சர்க்குலர் கொடுத்துருக்காங்க அது பிரகாரம் நம்ம நிறைய ஏஜென்ட்ஸ்க்கு நிறைய லோன் நம்ம வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் நான் சேட்டெல்லாம் நிறைய பேருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுல வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து இன்கம் வந்து ரெனுவல் மட்டும் குரோ குரோத் சைட்ல இருக்கணும் மைனஸ்ல போகுதுன்னு வைங்க பிளக்சுவேஷன் இருக்கு ஒரு வருஷம் ஜாஸ்தி ஒரு வருஷம் கம்மி அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் திரும்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா பிளக்சுவேட்டட் இன்கம்க்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எடுத்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கல்குலேஷன் தனியா இருக்கு டிக்ரீசிங் ட்ரெண்ட்ல இருக்குன்னு வைங்க ஒருத்தருக்கு முதல் வருஷம் அஞ்சு லட்சம் அடுத்த வருஷம் நாலு லட்சம் அடுத்த வருஷம் மூணு லட்சம் அதுக்கும் பிரான்ச் மேனேஜர் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் லெட்டர் ஏன் இந்த மாதிரி குறைஞ்சிருக்குன்றதை வாங்கிட்டு ஜஸ்டிஃபை வாங்கிட்டு அதுக்கும் லோன் கொடுத்துருக்க சொல்லியிருக்காங்க சம்திங் கிரேட் வி ஹாவ் டு நல்ல விஷயத்த நல்லன்னு சொல்லணும் வி ஹாவ் டு தேங்க் அவர் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ரியலி எந்த ஒரு நிறுவனமும் எல்ஐசி ஏஜென்ட்க்கு இப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க கொடுக்குறாங்க கடைசியா வரும் நம்ம அதை எப்படி பார்ப்போம்னா மூணு வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் இல்லைன்னா கூட அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் தொடர்ந்து மூணு வருஷமும் இருக்கணும் தொடர்ந்து மூணு வருஷமும் இருந்ததுன்னா அதுல பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த அக்ரி இன்கம்மை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிசினஸ் லோன் இன்கமோட பிஎன்எல்லோட அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனி அதர் கொஸ்டின் சார் அக்ரி இன்கம் இப்ப என்னுடைய ரெகுலர் இன்கம் 7 lakhs ஓகே என்னுடைய ரெண்டல் இன்கம் 10 lakhs அப்படிங்கற நீங்க என்ன சொன்னீங்க அந்த 60 பார்ட்டி யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க ஆமா 60 பார்ட்டி கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி ஆகணுமா இல்ல எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு சார் நான் கரெக்ட்டா எனக்கு ரெண்டல் அந்த 10 lakhs வருது அப்படி காமிச்சி கூட இல்ல இல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு உங்களுக்கு 10 லட்சம் வருதுங்கறதை யாருமே மறுக்கவே கிடையாது உங்களுக்கு 10 லட்சம் வரலங்கறத சொன்னாதானே நீங்க வந்து ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்து ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க எனக்கு வருதுன்னு காட்ட உங்களுக்கு பத்து லட்சம் வருதுங்கிறத நீங்க ஐடியில டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் 
நம்ம இன்கம்க்கு ஏன் அதை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்ல வைக்கிறோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டி மாதிரி தான் நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் நம்பி நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வரப்போற வருமானத்தை வச்சு தான் நம்ம லோன் கொடுக்குறோம் கரெக்ட்டுங்களா ஸ்ரீனிவாசன் சார் நீங்க தான் கொஸ்டின் கேட்டீங்க ஸோ அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு வரப்போற இன்கம் பேஸ் பண்ணி தான் நான் இப்போ நம்ம இப்போ எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அப்போ உங்க கையில பத்திரம் இருக்கு உங்களுக்கு நான் வந்து பத்து லட்ச ரூபா ரெண்டல் இன்கம் ஏழு லட்ச ரூபா பிசினஸ் இன்கம்ன்றத கால்குலேட் பண்ணி பதினேழு லட்ச ரூபாய்க்கு எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு பதினேழு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு வருமானம் இருக்குன்னா தோராயமா உங்களுக்கு எவ்வளவு லோன் கொடுப்பாங்க ஒரு கோடி ரூபா வரையும் லோன் கொடுக்கலாம் கரெக்ட்டுங்களா சாரி பதினேழு லட்சம் வருஷத்துக்கு வருமானா பத்துல எவ்வளவு லோன் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு மாசம் நீங்க உங்களுக்கு இஎம்ஐ எவ்வளவு கட்டலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இஎம்ஐ கட்டலாம் வைங்க ஒரு லட்ச ரூபா இஎம்ஐ கட்டலாம் ஒரு கோடி ரூபா தாராளமா லோன் கொடுக்கலாம் ஒரு கோடி ரூபா உங்களுக்கு லோனும் கொடுத்துறாங்க எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் இப்ப என்ன ஆச்சு உங்க கையில உங்க கையில டாக்குமெண்ட் இருக்கு வீட்டுடைய பத்திரம் இருக்கு எந்த வீட்டு பத்திரம் ஹவுசிங் லோன் கொடுத்த பத்திரம் அங்க இருக்கு ஆனா இந்த வாடகை பத்து லட்ச ரூபா வருது இல்ல அதோடைய பத்திரம் உங்க கையில இருக்கிறதுனால நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நாளைக்கு சேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வருமானம் ஸ்ட்ரக் ஆயிடும் நின்னு போயிடும் ஆமா கரெக்ட் அதனால சேஃபர் சைடு 40% வரைக்கும் எடுத்துக்குவாங்க அப்படி 40% தாண்டுது அப்படினு சொன்னா 40% தாண்டுதுனா உங்களுக்கு அந்த பத்திரத்தை வாங்கி வச்சிருக்கிறது உடைய நோக்கம் என்னன்னா நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வித்ட கூடாதுங்கிறது தானே தவிர அந்த அந்த அது அதை வந்து மார்கேஜ் பண்ணுங்கிறது எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் உடைய நோக்கம் கிடையாது இந்த இடத்துல வித்தின் தி லிமிட்டுக்குள்ள லோன் சைஸ் இருந்ததுனால ஒண்ணு क्वेश्चन பண்றது இல்ல நோக்கம் வந்து அடிஷனல் செக்யூரிட்டிக்காக கிடையாது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க வித்துட கூடாதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய நோக்கம் லிக்விடேட் பண்ணிட கூடாதுங்கிறது தான் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நோக்கம் எனக்கும்ரிஷ் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் கிரேட் தேங்க்ஸ் டு ஈச் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் 